Good morning, everybody. So it takes maybe one minute for people to join. Let's wait a little. So Vasily Shepilov, I see you joined. Could you please write in Q&A if you hear me well and see me well? Господа, меня видно и слышно. Хорошо. Пожалуйста, подтвердите. Спасибо. Итак, коллеги, начнем. Доброе утро всем. Hello, everybody, to Brocade Russia and CIS Sand Club. Uh, I will speak in English as we have English speaking guests and listeners today. So my short introduction while people are joining. So welcome from Russian village. Uh, thank you to the epidemic condition. We are in remote location as many of you do. And I will start a few words about myself. Uh, so we decided to move with my family in March to our country house. Uh, so we go to the forests. So that is the picture from the recent weekend. So that is my close friend. I'll just, so my dog. West Siberian Laika. And living in countryside, I do gardening. I grow grapes, making wine for the first time in my life, growing potatoes, carrots. I bought my dream car, Neva, which is 21 year old. It is real carburetor, Neva. And we go off road wherever and whenever we like. So, and that is all about me and about the region. As you know, we are living in high-tech region, so Russia does one of the best cars in the world, Neva car. We launched it into space. You can see it through this uh, YouTube video. If you didn't see it, that is my favorite one. And after that, I bought my car. Uh, and Russia recently uh, started Mars colonization program. And a few weeks ago, we got this wonderful video about this colonization program. So welcome, see it, enjoy. So that is introduction. Now about the webinar. Uh, we have our OEM partners, technology partners uh, supporting us in this event. Thank you very much. And you will see their presentations later today. Uh, today we have two parts, English speaking parts, which is now and you will hear Martin Skagen and AJ Casamenta after that, and we'll have short Q&A session. Uh, then uh, after Q&A session, we have Russian part. Uh, OEMs, Fujitsu, Hewitt, Parker, Lenovo, and NetApp will present uh, uh, their solutions. Uh, and second day, it will be more practical. We will have uh, demonstrations uh, and discussion of different technologies and uh, our 
close relative Emulex company, so we are in the same Broadcom company now. Uh, they will present uh, Emulex solutions. So about us in Russia and CIS, uh, October 1st, we became 15 years old. Uh, so uh, that are the people uh, who participated in creation of brocade in the region. So some of them you know, some probably not, but I remember all of them, all the names, and I'm grateful to them for their impact. Uh, today we are only two people. Uh, so I am in Moscow region, Sergey in St. Petersburg region, and we are covering uh, 12 countries as usual. Uh, we are part of Broadcom company. Uh, Broadcom has more than 20 companies like Brocade. Uh, and the strategy of Broadcom is to buy business, optimize it and make it successful and make it grow. Uh, that's we observe and you can see their uh, share price of Broadcom. It is quite steadily increased. So this approach is successful. Uh, in Russia and CIS, uh, when talking about stand business, we can say it is successful. It is stably growing. Uh, we had very successful calendar year 17, 18, 19. 19 was the best ever in the history. And we are waiting with curiosity for the results of uh, 2020. Uh, at least I can say that based on the first three quarters, uh, the quarters are the most successful quarters ever. So business is very much alive. Uh, customers choose well-known technology in our turbulent conditions. They know that fiber channel is reliable, scalable, and it works. Uh, there is strong demand in information. Uh, high interest uh, to brocade webinars. That's the first year when we do our webinars, by the way. So this summer we conducted uh, send for beginners. Normally we do it as offline seminar every two years. So this time we did it online and nearly 500 people joined to view it. Uh, and our traditional September conference in Moscow, we did it on, online and we invited people from different countries of our region. Uh, and we got nearly 700 views, uh, unique viewers uh, in this conference. Uh, we just finished a uh, brochure, Brocade Sen 2020 in Russian. So you see the link to it. And we uh, finished uh, the table, uh, OEM table with technical characteristics of the products and with what products are available uh, from what uh, OEM. Uh, we have uh, Brocade Russia Sen Telegram channel. Currently it is over 1000 people there. Uh, although it is Brocade Russia, but a, a lot of content in it is in English. So therefore, even if you are not Russian speaking person, uh, welcome to join. You'll find interesting information there. So mostly Sergey puts uh, news there. Uh, and uh, from me, it may be some information about coming events. Uh, this information demand also we see uh, in education. Uh, the most active training centers in our region are Unix Education Center with the main office in St. Petersburg. Uh, they are doing offline and online trainings. So hopefully uh, in January, uh, they should receive two G6, uh, G720 switches, uh, which will uh, be possible to use during the trainings and also to demonstrate the work with the newest storage systems. Uh, and another training center that is Hewlett Packard Enterprise Training Center in Moscow. Uh, so they're doing HP trainings, uh, but a lot of them are about brocade. Uh, if talking about Unix Education Center, they have their own courses from basic ones to very deep. Uh, they have also introduced certification program uh, which we encourage to use to our customers and partners uh, if they want to understand what is the technical level of their experts. 
uh, that is the plan of uh, their nearest training courses. Uh, full schedule is available at the website unixedu.ru. Uh, so uh, that is all about my part. I'll just want to show you my friend. Oh, Osha. Yeah, that she is carefully listening to everything. And now, Eileen, could you please make a short introduction for the Turkey region? So that is the first time we have quite many people uh, from the other region than Russia and CIS. Yes, hello, good morning, everyone. Günaydın herkese Türk misafirlerimiz için. Uh, i̇smim Aylin Koca. My name is Aylin Koca. I have been working for Broadcom 13 years. This is my 14th year, uh, so to say. I'm covering Turkey and Greece. I didn't uh, prepare a fancy uh, presentation as Nick did. Uh, and we are not as big as Russian and CIS. We are covering only two countries, but we are pretty successful, healthy, and we are covering 90% of overall markets. We have large enterprise telcos and banks and commercial uh, companies. Uh, today, some of them with us. Uh, we will listen very valuable people today. We have uh, Martin Schkegen, AJ Casamento, Marcus Todal. They're, they're all the, so to say, brain team of Brocade. They are the technology vice president and design solution architects and designs. I'm so excited to be here and to have time to listen. I believe you um, feel the same with me. Uh, I'm not going to grab more time of those. Thank you for joining. Uh, and enjoy. Uh, thank you, Eileen. Uh, just uh, one comment, housekeeping comment. If you want to ask a question, please use Q&A button uh, and sure. uh, we will uh, reply uh, in written or in our breaks. We have 30 minute breaks, which will be used also as Q&A sessions. Mm -hmm. Thank you. So, Martin, welcome to the stage. Thank you, Nick. Uh, Nikolai, uh, it's good to be here. So, I, uh, Nick had encouraged us to um, to wear local attire, and so, being from Denmark, I brought my helmet and my hammer. Um, you know, being a true Viking, so I, I always bring this everywhere I go. So I'll put it here on the side for a second. But uh, getting on with the with the presentation. So um, I uh, let me just make sure I can share here correctly. Share screen. Yes, yes, yes. Screen. There we go. Okay. Share. All right. And hopefully you can all see the slides. Um, what I would suggest is that, um, and Nick, if you can please uh, just verify you guys can see the slides. Uh -huh. Yeah, we can see slides. We can hear you well. Thank you, Martin. Perfect. Um, and so what we'll do is um, if you, uh, there's a chat uh, uh, Q&A uh, section and, and AJ and, and Marcus is also on the call and um, we can, you know, if you have questions as I present, you know, most likely they'll be able to answer it as well. Um, and you can just ask questions as we as we go along in the Q&A uh, in the written section. Um, it, you know, if you think of something, just bring it up and and we will we'll try to answer it as we as we kind of go along. Um, and if not, yeah, there's a as Nick said, there's a there's a Q&A section uh, session at, at the end of this, uh, the, the two presentations. Um, but but enough of that. So uh, my name is Martin Skagen. I uh, I'm originally from Denmark. I was born and raised in Copenhagen, and I live in uh, in the U.S. in Silicon Valley. And I run the uh, half of the R&D team for the brocade business. So I, I run the, the hardware development and uh, the chip team, AC development, and also have uh, the solutions team, which is where Marcus and AJ belongs, and product management standards and a few other things but um so what we'll do is we'll spend a little time going through kind of you know where we're going this thing's very uncomfortable as a 
plastic hat. Um, but we'll we'll um, we'll go through um, a few things, and then if you think of questions, uh, you know, please bring them up, um, and then we will um, we'll, we'll try to answer them as we as we go along. And, and I have a tendency to speak fast, so I'm going to try to, you know, keep it slow. It is sometimes easier on a webcast to speak slower because there's, there's no distractions. Um, my, my kids are asleep. It's about 10 o'clock here in, in the evening or, or 2200, um, 2200 hours. Uh, so I'm in the living room. So the light's not great here, but, but it's probably good because, you know, uh, I'm not that pretty. So it's probably good that there's some shadow on the front of my face. Uh, <laughs> Um, um, let's see here if we can move this thing along here. So a, a, as we, this is, you know, legal thing, you've seen these a hundred times, everybody has them. Um, but you know, things can change. If we talk about future statements, um, brocade is copyright. Um, and we're a division inside of Broadcom as, 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 uh, Nikolai mentioned, Broadcom is a, is a large company and has, uh, 22, uh, different businesses, uh, local business units of divisions uh and and we are one of them right and i think tomorrow there is um there is uh or at least they i can't figure out what's what here but um the, the our colleagues from um from emulex um which is a different division that makes the whole best bus adapters five channel adapters uh, are going to be presenting as well all right. With that, um, we'll, we'll we'll go forward. So Broadcom, you know, when Brocade was standalone, and, and many of you are familiar with it, uh, I was, I did this very event probably five years ago or so in, in Moscow, the direct, Nikolai Directors Club, um, and uh, it was in January. So you know, similar now, it was, it was nice and cold, um, and um, and uh, I could see a bit of uh, Moscow, which was very nice. It's my first time there. Um, but uh, as Broadcom, uh, as Brocade back in the day, we were a you know, much smaller company. We did about, you know, two, two and a half billion dollars of revenue. And, and we're about, you know, 10 times that now. So Broadcom is a much bigger company. It does a lot of things. A lot of things, you, you know, most cu customers would never hear of. So, you know, Wi-Fi chips that go in the Android phones on iPhones or you know, 5G, 3, 4G chips. Um, a lot of different, a lot of different uh, semiconductors. Most of the uh, Ethernet switches have you know, some Broadcom switch chips in it, and, and so we have a lot of different categories. We make LEDs. This is a very broad thing. And then recently, we uh, complete acquisition of Computer Associates, and 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 the the the, the enterprise part of Semantic, which does uh, you know um, security uh, related products. Um, so basically, we we have these twenty business units, and um, and they're about you know kind of in average a, a billion each, you know, give or take as far as numbers go. Um, and uh, you know we have a lot of employees around the world. We have big development centers, um, in um, in obviously in the U.S. We have in Israel, India, Taiwan, uh, a bunch of different places. Uh, also some in China, um, a little bit in Australia. It's, it's a very broad kind of mix. Uh, of what we have and we have uh, uh, some uh, in Czech as well so computer associates have a most of the mainframe uh, software that's done from from the CA group is in the Czech Republic so you know your old neighbor or you still your neighbor I suppose um, so you know Broadcom has been together for many years right Broadcom was Broadcom Classic as we call it was founded in in, in 91 um, and actually what happened was uh, the core part of, of what we call Broadcom today was actually a Vago Vago Technologies was a split off from HP. It was the, the kind of the chip part of HP and was spun out when HP split um, into you know, multiple different pieces when they bought, um, after they bought um, Compaq, which I think was in 2001 or something. Uh, when I actually, I worked there for some period. And then a lot, bunch of different uh, things that come together over the years. You know, we were in, we, we were, we were acquired in, in 2000. 17, I think it was, and then, you know, CAA um, and, 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 and semantics enterprise security software. So a lot of things come together. We, we run on the name Broadcom. I think um, no one knew what, a, uh, what who Avago was. So, so they picked Broadcom's name. The, the our stock symbol is Avago, A-V-G-O. Um, but enough of that. So from a storage perspective, which is where 
where we spend a lot of time, where I spend most of my time um, um, inside of Broadcom is, is we have about three or four divisions that that's, that that does storage related technology. So there's there's, there's Brocade that does you know uh, full switches or pro directors, um, you know a whole product. And then you have um, Emulex, or what we internally call ECD, Enterprise uh, Emulex Technology uh, Connectivity Division, which does the host bus adapters and controllers inside the arrays. And then we have another group that's called DCSG, which is does you know SaaS, SATA controllers, PCI Express switch chips, things that go inside the storage arrays. And then and we have some other technologies that, that we all use that comes from a, a fourth division. So, you know, a lot of things kind of come together. These three groups that does kind of the core piece of fiber channel storage, um, we all sell to the same partner. So that's, you know, your HPs, your Dells, your Fujitsu, Huawei, um, different, the, you know, the big OEMs. And, and they take, you know, a variety of products from us. Uh, and of course, Brocade is the main focus from us because that's what we are part of. But, but there's a bunch of other technologies that come from different divisions inside of Broadcom. Um, and so that's that, that's kind of the focus. Of, a large part of the company is focused on storage. Um, now, when we talk about uh, specifically the Brocade Storage Networking Division, or BSN as we're called internally, um, we are, you know, we focus, you know, it's the Brocade classic product that you you knew and you 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 had uh, you're familiar with when when we were standalone groups. So no no change there of any kind. Um, it's we recently released our Gen Seven directors, um, so that's the product on I can run up to sixty four gig. Um, you know, in the last few years, we spent a lot of time on this Fabric Vision, which is kind of a, an automation concept and self healing as part of the Fabric. Um, and then, you know, a year and a half ago or two years ago, we released SanNav or SanNav, which is our management software. It's an external software runs on a server. Um, and it was a really big upgrade from, from, from BNA, what we had before, which was the Brookhead Network Advisor, which was our old management software. So we, the old management software was, for those of you who've been around for a long time, was a culmination of Brocade and McData and, you know, different old, and that, that product, you know, it was okay, but it, it needed kind of a, a, a modernization. And and BNA was, you know, had that <clears throat> classic Windows NT look. <laughs> um, so it didn't look that modern um, and it didn't have kind of some of the capabilities we want. So we, we gave, you know, we, we built BNA. It took us a couple of years to build this software from scratch. And it's been out now for a couple of years or a year and a half, two years. And it's, it's, it's we're making good progress with it. Uh, from a feature perspective and just you know, HA and, and, and a bunch of other scenarios. So that's kind of a big thing. Um, and then for the large customers that want direct brocade support, we, we, we have a service organization that, you know, the, the OEMs will call us if you, if you buy from, from, from an HP or a BM or Dell or Fujitsu, you or NetApp, you know, whoever you buy from, they call us as level three support. But certain customers say, well, we don't want to wait. We want to be able to call Brocade at the same time as we call our OEM. And so that's what our kind of global services organization does. And we have guys in Europe that are um, based in Europe. We have, you know, I think about 20 guys um, stationed throughout Europe. We have guys in Germany and Sweden, UK and, and other places that helps with implementation services or, or just, you know, if there's an escalation, we'll, we'll send a guy, right? Um, so that's kind of the standard thing. Um, and we've been doing it for a long time. Um, the other thing is that, you know, our directors, you know, they run about 90% of the world's, you know, critical workloads, right? So banking, airlines, um, credit cards, whether it's American Express or Visa or MasterCard or PayPal or, you know, any of those kind of transaction-based systems or any of the large banks, about 90% of all that. And it's, it's, it's pretty much impossible if you go withdraw money somewhere with um, with a ATM card or a debit card from your favorite bank, it will go through a brocade switch along the way, um, pretty much anywhere in the world. Like one way or another, it's going to transition one of our switches. Um, so you know, obviously, high availability, something that we're something that we're quite proud of and that we've done for a long time. Um, as far as our growth, we've we've been in this business for about twenty years. I joined. Um, I joined in 2000, 
two. Jesus, it's been 18 years. Yeah, 18 years. <laughs> too long. And uh, and AJ, who is our, um, he's, uh, he's almost uh, going on pension because he's been at, at Brocade, um, you know, since the very beginning. Um, who's also on the call and you'll hear from him later. Um, we've been on this in, in this. So a lot of the a lot of the people at, at Brocade, as Nick mentioned, that a lot of them have been here for a very long time. Um, and um, so there's there's very good kind of knowledge of the business and how it's how it's been going. Um, for the past for all the generations while I've been in Brocade, <clears throat> when I came to Brocade, it was two gig fiber channel. We have always been first with the next generation, whether it was four gig, you know, gen three or gen four, gen five, you know, whatever it was, we've always been first to market and we, we always push push the technology envelope. And, and with gen seven, we are again, first to market. Um, and we, we continue to invest heavily in R and D um, and really, you know, provide leadership for the storage networking industry. Um, so, the great thing, I think a big thing that, that, that has happened in the last probably four or five years is Flash became kind of the new thing. And, and you know, we had, we, had, we had great arrays from all the different partners, whether they were from you know, HP or NetApp or EMC or, you know, what it was. Um, but Flash kind of changed the game. It really upped the speed and the flexibility that has to go on the fabric. And we see... You know, most of the deployments today, more than seven percent of all the arrays sold have flash, one way or another. They might be hybrids, whatever. But there is flash in there, and that's that's a good thing. Um, NVMe, we're you know we we we've been talking about it for the last couple of years, um, and that that's not pretty mainstream. Like most of the arrays today, uh, ships with NVMe or some form of NVMe in them, um, and eventually they're all going to be NVMe over fiber channels. Some of them still have NVMe internally, but run you know, especially on the outside, but um, it's something that we, that, that you know, it's a, it's a great thing. And then after NVMe, you know, we're anticipating that, that we'll see um, persistent memory arrays, or sometimes called PMEM, like persistent memory. Um, we, we, we expect that to be in the, you know, we, we expect persistent memory to come kind of standalone, right? So whenever we saw, you know, when you saw the first hard disks, they were in computers. And then people put more and more hard disks on the computer, and then they say, "Oh, you know, we can't share it." So then the SAN was born, right? Which was really the early days of, of, of the SAN um, back in you know the kind of the late '90s. Um, and then we saw Flash, and Flash originally came in a PCI Express card that went in the server. It was it was basically like a local cache or you know optimized hard drive or, or swapping or other things. And then they're like, okay, we, we can't put that much flash in the server, so we got to share it. So let's put it in the sand. And then VME was the same thing. And VME showed up as a card from Intel and others. And then it was like, oh, you know, we need NVMe or Farrix. And, and they, they were clever enough to say fat bricks as in different types of networks. And so you can run NVMe or a variety of different networks, um, Ethernet, Vinaband, Fiber Channel. But, you know, Fiber Channel again was first, the first arrays that came to market from that was from serious players not a startup, but a real, one of the large OEMs, they ship first on fiber channel because that's where the, <clears throat> the most demanding networks are, the most demanding networks are. And so NVMe was first from, on large scale, you know, real systems, real production systems, not some, you know, startup was on fiber channel. And so we, uh, we saw that and we we're expecting this year is, we've seen most of the OEMs roll it out and I expect that you know next year, within the next two years, there will be no more old flash. It'll all be NVMe, and and then we'll see persistent memory going in the server probably next year, as you know, PCI Express cards. And then if you know a couple of years later, 22, 23, we'll see uh, 2022 or 2023, we'll see persistent memory arrays. And persistent memory arrays will be, you know. Yeah, they're going to be expensive in the beginning, just like you know, flash walls or NVMe is. Um, but we're going to see um, kind of a next generation of, of storage that's going to be you know even lower latency, much much faster. Um, and um, and and we know that you know nobody deletes anything anymore, right? So the whole world we keep creating data, but nobody can hit a delete button anymore. So the storage will grow. You'll have tiers of storage. 
Uh, you'll have persistent memory, then you'll have NVMe, then you'll have disk drives, then you'll have tape. And, and you know, five years ago, it was like, oh, there's no more tape. Tape's going to go away. Tape will never die. Right? It'll be less. There'll be certain applications will use it for certain long-term backup of storage. Or, but tape is just, it's such a, it's just an easy way to store things. Um, it's cheap. It's, it's got pretty good density. It's very portable, lasts for a very long time. It doesn't have components in it like a hard disk does. And, um, and so all these things that we always thought, oh, that's gonna go away. You know, this drives will never go away either because the density uh, and, and the, 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 the performance, the price performance density versus flash, it's just not there. Right? You know, hard disks, you know, we, you know, 10 terabyte hard drives, there'll be 50 terabyte hard drives in a, you know, in a short time. And yeah, they're not going to be the fastest, but it's going to be a very, it's going to be a very easy way to get there. Um, and maybe, maybe one day we'll see tape go away for hard disks. I just, I'm not sure. I, I don't think, I don't think so. So we're all, we always talk about, oh, you know, we don't have to deal with those things. You know, very few things die in IT. I think right? there's all, <laughs> there's always some application or something we use that needs it. Um, so from a, from a kind of a longer term perspective, you know, we, 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 we do see persistent memory showing up. In the enterprise on a shared storage network, whatever that may be, it'll be at least a few more years before we'll see it in kind of a in a reasonable um, cost effect uh, cost effective, but a, a reasonably priced model. Um, we are making some extensions to the fiber channel so we can run uh, persistent memory over NVMe on, over the NVMe protocol, which is much more efficient than SCSI. Um, we already started that work in the industry, and and we that'll continue. Um, as we deliver the SAN, right? So, so yeah, we we have you know the servers going PCIe Gen four, which means they can drive more throughput. You have you have Whitney from Intel or Milan from AMD. Um, you know, PCIe Gen four was kind of a funny thing where we had a, a huge gap between PCIe Gen three and Gen four. And why is that important? Well, it's important because when we talk about high speed, high, uh, low latency things like persistent memory and other things. You know, we need PCI to move forward. PCI took a long time. Intel sat on it for a long time. It didn't really do anything until AMD finally said, hey, we're gonna, we're gonna release it. Um, and now it looks like PCIe Gen 4 will have a very short lifespan, probably only a couple of years. And then we'll see PCI Gen 5 come out. Um, and so, you know, we're going down that path. As far as applications or, or things that we work with, you know, we work with everything across the board, right? VMware, Citrix, Hyper-V, um, we see a much larger deployments of Hyper-V um, virtual machines in Europe um, and, and also in Eastern Europe or on CIS than we do say in North America, in, in, in the US and even Latin America, we see a lot more VMware um, and it's, it's kind of weird. Um, we, we see almost no Hyper-V um, kind of in, a, in, in the Americas, which is you know, North and South America. Uh, which is kind of interesting. When you go to Europe, you know, high, uh, my, my stuff is quite it's quite common. Um, where here, it's it's not. You know, it's, it's kind of weird because they're both both American companies. Uh, they're both on the West Coast. Yeah, Microsoft is in Seattle, and VMware is down here in the, in, in Silicon Valley. But you know, it's just it's kind of an interesting thing. Um, so you know, for us, the SAN is is key as as interconnecting. Um, you know, we had many discussions over the years. Oh, can we do better? You know, iSCSI or other protocols, but you know, they're they're slow. And and with Flash, we see protocols like iSCSI become less relevant because it's just there's too much overhead. And you buy something really fast and really low latency that's not not particularly cheap, running and you know a TCP stack and software. It's just it's not that efficient, and then it kind of it kind of neglects the, the the array or doesn't doesn't make it much much sense. Um, so what have we done? You know we've done a lot of stuff. So for Fiber Channel Gen Seven, which is you know a latest round of products, so we use three products, two directors. They look very similar to the Gen Six director. It's the same chassis. We we changed the cards out, but but the the back plane. Control modules, the fans, everything's the same. You can take a Gen 6 chassis and you can upgrade it. And so we went and looked at okay, what are the what are the big things um, that we need to do? Right. So, so latency is obviously um, 
Latency is a big thing. And latency is a big thing because as we move to NVMe or 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 or, or high speed storage, we you know it's important for the network not to be in the way. So so we lower the latency about 50% from what we have from Gen 6 and much faster. Um, of course, we increase the speed. Um, but we do that every you know three or four years, depending. So that's kind of a it's kind of given. The other thing that we did with Gen 7 is we looked at we had tried out this analytics platform or advanced monitoring platform or AMP for a while. We had, you know, various things in analytics. And with Gen 7, we decided to integrate it. So it's all built into the chip. It's not all enabled yet. And over the next couple of years, we're going to keep turning on all these analytics features that we have, and, you know, latency measurements, and this and that and the other. But those are the things that we think. And then this autonomous SAN concept is really um, you know, it's a combination of some advanced dial home where we get data and we can determine it and we give customers report back on, on best practices. It's like, you know, you, you're missing that you're not configuring these things or that things. And also, you know, you know, slow drain or other issues in the fabric where we say, well, <clears throat> it's very hard sometimes for customers to figure out do they have an oversubscription issue? Is there just high latency or is there a slow drain device in the network? And what we are trying to get to is, you know, we should be able to solve that for you. Like the, you, the customer shouldn't have to be able to figure out debug, whether that's one of the other issue, do we have too many eight gig, eight gig devices going to a 32 gig storage device or, you know, what, what is the problem? And so, so that's what we set out to do with autonomous SAN and we'll talk a little bit about it, but. But, but that's kind of a, an important piece because what the goal is by the time we, you know, finish or you know, get, a, get about a year, year and a half in from Gen 7 is that, that if you use Gen 7 end to end, whether you buy adapters from Emulex or you buy them from QLogic, which is now Marvell, it doesn't matter. We made it a standard and we can now tell the adapter to slow down or speed up or, you know, release flames, frames. Um, and we have a signaling method um, or an end-to-end -end kind of congestion algorithm, which which was never really achieved in any other network. Ethernet tried it um, with QCN and ECN, but never really took place. Um, but you know, if I were to we have a little smaller ecosystem, so a little easier to coordinate between everybody. Um, and then you know, automation. Automation is a big thing. So you know, tomorrow you'll hear from Chip Copper and 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 Dave Michael um, that you know really kind of our entire you know rest implementation and python other things it's a it's a it's it's the thing that's you know very popular and you know four or five years ago everybody was talking about sdn and software defined networking and all this and and really all that was you know we wasted a ton of time in the, in the industry with that but really sdn was really just a way to do full automation uh, automation we began to program the network, or program the switches to either auto recover or do something. That was really what SDN, SDN was, you know, it had 10 different things in the beginning, but really at the end of the day, when people really boiled it down, it was, we must, the network, whatever network it is, whether it's Ethernet, if I were channel on Finiband, you know, whatever it is, it must be able to be programmable and the customer should be able to get alerts and it should react to problems and then solve them. And that's that's really to me what what automation really has become, right? I mean, you could always write automation with shell scripts and stuff, but it was very complicated. There was no defined APIs. There was you know it was it was complicated years ago, and and we've taken a big step at kind of getting that done. Um, let me just get that cursor going here. So so with Gen seven and or Fast nine, you know, some things come with Gen seven, some things don't. Um, but you know, we have a, a bunch of different things. And traffic optimizer is part of our kind of congestion. So the first two is really part of us automatically weighing flow. So if we know it's an eight gig flow to go into a 32 gig adapter, we split them out and put them in their own group so they don't interfere with others. Congestion notification is we can tell the adapter, the HPA or the storage array, you got to slow down or there's some issue we can send the primitives that goes in front of the queue, and we can adjust this whole, you know, either whether it's slow drain, oversubscription, other other issues. And that's really been kind of the first time we really, really tried to get that through and really, you know, getting that kind of result. 
And so, so you know, we spent a lot of time on it. My, my colleague who runs our software team, he, it's, his, it's like his mission. And, uh, and, and this is a way where we think that, that really by a year or two into Gen 7, if customers have all Gen 7 networks, they don't have to run 64 gig as long as they got the latest adapters and now switches, um, they will, they, they, there should be no more need for congestion. We should be able to solve it automatically in the network. Um, multipathing. Multipathing is an area where we've had multipathing for as long as I can remember, right? Storage since the late nineties. The problem with multipathing is it doesn't always work, right? So the multipathing vendors, whether it's you know native in VMware or it's Windows or it's Linux or it's you know PowerPath from EMC, there's always been some problem, right? So some path goes down, it doesn't fail over correctly. There's always some issue. And so in the past couple of years, we spent a ton of time with the various multipathing vendors, also with VMware to get them to implement things where we can tell them like your other path in the other network's not working. You, you've got to do something about it. And so we have now monthly calls with VMware to try to drive this behavior um, by, by the multipathing software. Because they're really, it's really been, you know, the, the reason you have dual fabrics is that if one goes down, the other one takes over, but if the multipathing software and the server doesn't work, it doesn't matter how many networks you have. It's been something that, you know, I think, you know, we could have done better in the industry. Um, telemetry data, right? So this is part of Gen 7. We have, you know, additional data we can serve out queue depths, queuing issues, you know, any anything like that. And then, you know, automatic flow learning, which means that today you have to set up, if you want to know about latency between an initiator, a target, and a lawn, you got to set up a flow and you got to talk about it. And so in the newer chips and the newer version of FOSS, even if this is even for Gen 6, um, it will have, uh, as of as of, as of uh, this release and, and also the next one coming next year, this will be much more automated. So customer doesn't have to know how to set all this up. And then finally, in security, we've seen, you know, a lot of security issues over the years, but we, we, we started seeing customers that received boxes that they bought in the gray market um, that had, you know, modified hardware or like you know, illegal licenses or other things. And so we really kind of cracked down on that. And we added some temper proofing hardware um, uh, chips. So you can't be program uh, customers try to hack the switches. It's not possible. Secure boot has been implemented. Um, so we know the operating system is always safe. So there's been a, you know, we've done a fair amount of things as part of the Gen 7 product launch to really tighten up, you know, hardware security and OS boot security um, to really make sure there is no, you know, kind of paths out of that and, and really kind of secure that. There's been a kind of big focus. So those are kind of the uh, six big things. Um, and, and this whole autonomous SAN, as I mentioned earlier, it's it's really a threefold thing. It's the SAN should figure out certain things by itself. You know, you shouldn't have to tell it. And then it should optimize based on that behavior. And then, you know, we will produce some reporting to you that says, hey, you know, if you have brocade the record support or otherwise you can get this, this BSL reports, which is called brocade service link. And that really tells you how, how is the environment doing? Is, is the switches doing okay? And, and, and so we score the customer on these reports um, that we can generate around we look at about 200 things and we say, okay, your security, you know, not every unsecure algorithms are still running or the way you're doing zoning is not, you know, based on what we prefer or what we think is the most optimal or, you know, password expiration rules. There's a lot of different things. And, and so that's kind of what we want to do is when customers that buy Brocade direct support gets this for the OE customers that go to the OEMs, we are looking at ways to make this available to the, the partners. But first we start with the direct customers and then we we'll take from there. Um, so the way the way we look at it, and this is a little bit of a repeat, but we've we've really this starts with the ASIC. So the ASIC that, that my team builds is is really around making sure that we have all the different you know sensors and things we can trick on. So we have all that we can we can we can dice the data and then there'll be some other analytics or, or reporting engine that turns it around to the customer and says, okay, here's the things you need to do. And then the customer can use that to program automation. Now, ideally this should all be automatic and, and it will be eventually, but it'll take a few more years for us to say, here's the problems we found. 
and here is how you here's you know do this and then the problems will go away um and we'll give you a script or, or something more automated but it, it's quite hard to do so we're we're still kind of down that path but that's that's what we really want to do with with with, with automation as far as the business so you know when I wake up, I have about 100 engineers, 120 or so engineers. Um, and my, my software peer, the one of the software team, he's got you know about three times that. And um, you know, we focus on three things, right? Storage modernization, whether that's NVMe or that's persistent memory coming down the track or, or, or whatever it is. That whole kind of, how do we do automation, right? Because automation is, is key for IT to survive. If IT doesn't, you know, no, I've never met an IT, a customer that said, hey, next year, we're gonna have double the budget for people. It's always less or it's the same. But, but you know, I never met an IT guy that says, hey, next year I'm gonna have four new IT dudes to help me out. Cause you know, you know it's always less. Like, so, so automation is key for IT to survive. Um, it's key for IT to be able to compete with, <clears throat> with cloud. Because cloud is just, they do the same stuff we do. It's just, they're better at writing automation. And that's, 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 that's one of the big things they do. And then analytics, the details of how do we, how do we really get root costs. Um, and so one of the big things that we're looking at is, is doing a true you know, root cost analysis. So we find a problem and we present the solution straight back. Instead of saying we found a problem and then you got to go hunt for an answer. We give you, here's the problem and Here's how to solve it. So one of the things we did with this um, BPA or, or Brocade Best Practices Guide is, is you know, when we tell you that you know you have gaps in security or you have gaps in your zoning config or you have gaps in you know switch config or timeouts or you know whatever, we also give you the exact command and the parameters to fix it. So it, in the report, you can copy and paste that line that says, you know, here's the problem we found, take that, put in the CLI and press enter. So we don't just give you a problem, but the, but the goal is that, and, and, and it, it's gonna come across <clears throat> the monitoring products as well, which is, we can't just tell you that there's some problem. We gotta give you a solution to it. Now, most customers are not there saying, if you find a problem, auto correct it. People, people kind of freak out about that, right? They're, they're not quite happy with that, right? Um, you know, we're fine with it now after five years of Acrobat asking you, Acrobat reader, a PDF reader, you know, we don't go, okay, fine, install the new update because they gave you an update every other day, right? And it was driving everybody crazy. So after years of Acrobat and you're clicking, I guess, yes, install this stupid update. Now we're fine with Acrobat auto installing. And we're fine with, or most, most people are fine with, when you have your phone, you are fine with the apps automatically updating. People are not so fine with that in a mission critical storage environment, that it just automatically applies. So what we're, what we're getting to is, yeah, we give you the problem and we'll give you a solution, but we won't apply it for you. You've got to go do that yourself because change windows, you know, politics, you know, whatever it might be. So. So that's kind of where we're where we're where, what we're doing on the fabric itself, and 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 AJ will cover this in much more depth um, in in the next presentation. But basically, what we're saying is our Gen six portfolio we completed about a year and a half ago. The last product we released was the Brocade seventy eight ten, which is at the bottom in the middle, which is our kind of extension platform. It does fiber channel extension, IP or uh, you know, IP extension or it takes you know, five channel IP replication. It'll optimize it over distance. It's like a it's like a WAN optimizer for storage, except it's much cheaper than a WAN optimizer. Um, but it does it mainly mainly for storage protocols, right? So it does compression, encryption, all the usual things. It's a great little product. And then we have the bigger version, the seventy eight forty. Um, but the last product we did, the last Gen six product we did was the seventy eight ten, and it was probably done about yeah about two years ago. Then we spent the next time to build Gen 7. And what we did with Gen 7 initially was we released, released the two, you know, we had the X6 director and then we created an X7 director. I know it's very original and 
we have a very we have a very um we don't have a lot of marketing budget so we just stuck with something simple um and then we had the g620 now we have the g720 but the g720 you know we made some some kind of a cool some cool changes so uh, you know we used to have qsfps if you wanted to get you know more ports and now we've introduced something called an sfpdd and i think AJ will cover it a little bit maybe um of what that'll look like but but ultimately um the sfpdd is is um is a, it's a double density sfp so the same size as sfp but on two ports it has two cables too and and so um we moved away from the qsfps and moved to this on the g720 gives you a lot more flexibility you get separate cables so you can replace it well and um and then of course we'll have future products enterprise space there'll be you know four or five other products that's going to come but since this is a kind of a public session we we we, we can't go into too much detail on on what hasn't been released but we have you know some of the blades from the x6 uh, all the blades from the x6 will go into the x7 so the four blades will move forward you have a 64 pole blade or the extension blade and you know, whatever it is they all moves forward um and so so good so if you got you know you can upgrade your x6 chassis to an x7 chassis so lots of lots and lots of flexibility and of course we have you know, the management software that we already discussed at the, at the bottom this is all built on what we call condor 5. condor 5 is our our asic or chip that we build ourselves uh we don't physically build this we write all the code and do all the integration we lay out the chip but then you know uh, tsmc uh, which is you know, one of the biggest fat plants in in Taiwan. They are the ones that, that manufacture the chip. Um, you know, quite common. And so, you know, broad speeds, four gig, sixty-four gig, lots of different things. We did a lot of a lot of uh, new features and uh, increased compression encryption capabilities, more more analytics software, more credits. You know, half the latency. You know, we really we did a lot of a lot of cool things. The latency is now under half a microsecond or about almost fifty. 460 nanoseconds. So it's, it's you know close to infinite band, really, really optimized for latency. And that's really based for NVMe and, and in the future for, for persistent memory. Um, as we said, you can upgrade it. Um, I think AJ will cover it, but basically we'll have a document, or we have a document, and you can take your existing X6 and upgrade to a Gen 7, right? And you got yeah, you got there's a few steps to do it, but it's, it's doable um, and, and it's there. So the challenges that we see is, you know, today is, yeah, this data growth, it's always been there. So to me, it's kind of old news. As I said in the beginning, nobody deletes anything anymore. Like we, we don't know how to delete anymore. The delete button is gone. Um, but security is a big thing, right? So there was a news yesterday, was this morning, that, you know, Foxconn, which is one of the largest uh, manufacturers got, got, got hacked. Um, and, and, you know, there's a lot of, a lot of kind of security issues around the world constantly, and it'll never stop because there's money in it, especially when, when we talk about things like, um, ransomware, right. It's, uh, and, and you have things like Bitcoin, so you can get paid. Nobody knows where the money goes. And so, you know, security will just, it, it's always been there. I think it's in the last decade, it's been a lot more interesting in the last four or five years with ransomware and other things it's 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 a it's a big business it's a big business for people that do the ransoming and there's a big business for all the companies that buy all the security software so it's, overall security is a big thing right everybody's everybody likes security but no everybody faced it nobody really likes security but they all have to deal with it um and then you know you have a lot of different workloads right you got uh, nash you got object storage you got fiber channel you got you know, different types of 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 vendor complexity for, for storage, um, and you and you'll have that. You always have. You know, not everything will be fiber channel. Not everything will be NAS or object. There'll be there's different protocols and different needs for different workloads. So we'll have that as long as you know, well past when I'm dead and gone. <laughs> so, and and most of you as well. There'll be there'll be there'll be some problem, right? So, and that's how the that's how we that's how we keep our jobs, right? So you know. You guys got to manage complicated issues, and, and then we got to build, keep building products. Um, so, from our perspective, when we talk about extension products, so extension products is when we do, when we when we enable DR or disaster recovery. So, when you have an array or a disaster recovery site in your main site, and you're replicating from one to another. 
Um, that is an area where people get very antsy. So performance is key. You got a very strong security or encryption. So here we support IPsec, um, you know, very high crypto standards for encrypting fiber channel over IP. Um, and and this is this is where kind of our super wide optimizer, but just built purposely for storage and really purposely for block storage. So whether it's whether it's whether it's some proprietary protocols or it's fiber channel straight over IP, this is an area where we see the very largest customers, you know, spending a lot of time, a lot of effort to making sure that these networks are really, really good. And uh, and that's a big thing. That's a, that's an area of our business that's that's it's it's not a it's not a huge part of our business, but it's 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 a very critical part because people have seen they buy a fiber channel network. And they have disaster recovery sites and they want to have a very strong way of getting data from one to the other without anybody interfering with it. And that's what kind of our extension products do, which is, you know, the 7040, the 7010 and the SX blade for the directors. Uh, this is, this is kind of a key thing. And I think finally, um, we, you know, we, we can take a lot of things in. So we can, we have these box, small boxes. They can take IP storage in, they can take fiber channel storage in and put it over IP. Um, Today we can, you know, run 40 gig WAN. We have a future generation product coming out, um, you know, you know, next year, the year, the year after. Um, that'll be you know, 100 gig WAN. So, you know, this is a very important part. You've got to be able to move data from one side to another, and it's got to be very secure and, and very optimized. And that's kind of what we're going for. This is an area where we're really, we're really making making good 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 progress. Um, and that, and, and as I said, the, the, the very large customers, this is something that's very important to them. Now in Europe, we see a little bit less of this, uh, especially in kind of central Europe. Um, Russia is a little bit different because you've got much, much larger distances. But if we look at central Europe um, and even part of Eastern Europe, um, distances are not that great and there's a lot of fiber on the ground. So a lot of customers have their own fiber. Dark fiber, they light it up themselves. This fiber channel runs all the way. They don't need encapsulation into IP. But once you kind of be, go beyond kind of the, you know, 100, couple hundred kilometers, you know, then, you know, running on fiber, I mean, it, it can be done, right? You know, you buy DWM box from Siena or, or Huawei or, or gosh, a bit you buy it from Cisco, but, um, but somebody, and, 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 and you can do it, but, but, but long, long distances, you know, in a country like Russia, that has you guys, I think you have nine, I think nine time zones you have, right? The biggest country in the world, you know, there's, there's some long distances. Yes, I know the Eastern Russia, there's not so much, but there's big, big distances and, and that's hard to do natively on fiber. So that's where IP networks come in and this is where this product really does well. Um, we had customers, we had a customer for years that replicated from, from, from Switzerland to Perth, Australia. And that's about as far as you can go. Um, you know, I mean, there's other ways that can be far, but, you know, um, Switzerland to Perth, Australia is, it was a 300, um, 320 millisecond round trip delay uh, IP link. And, uh, and we, you know, we, it worked, right? We could do it. So um, it was, um, um, you know, we, 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 we sit in some very odd places. Um, we do stuff in Latin America you know, Argentina, Brazil, and their networks are not as great. They don't go that far necessarily, but the latency is very high because the network's not that clean. I know there's a lot of traffic on it or you know, whatever it is. And I think finally, um, I, you know, we can't have a presentation without talking about the mainframe, right? So over the years, we sold a lot of FICOM directors, right? Um, um, we have a lot of, um, a lot of FICOM products um, we do, uh, the, the new Gen 7 products are already um, qualified with the Z15 uh, from IBM. And so the mainframe is, you, you know, uh, I actually don't have a feeling of how popular it is in Russia, but, or, or in, in CIS countries, but uh, I know that in Central Europe, uh, Germany and in Austria and other places, there's quite a lot of mainframe, especially in the banking world. Um, and so, so mainframe is a, still a decent size of our business. Um, about 10% of the, of the SAN, um, SANs out there are mainframe, one way or another. Um, and so that's something that we, we keep investing in. Um, um, I was just on the phone the other day with the Z, the Z team at IBM. And, and we, we do a lot of stuff directly with that team and testing. And 
integration. We have some uh, specific features for the mainframe around port decommissioning and other things where the mainframe can shut down storage and they'll shut down the sand ports and everything along with it. Uh, we have integration with uh, with the cup and, and other things. That's uh, that's there we've done, you know, the last couple of days we've done some more integration with the Z. And so that's, um, that's, that's the end of that. But, and I'm exactly on time for once. It's probably the first time I finished exactly when I was supposed to. Um, so I think um, I'm gonna stop my sharing. This is my last slide. And um, and Nick, I will um, I'll let you um, take back over here, or is it AJ? Yeah. I don't know. Yeah. Thank you, thank you very much, Martin. And, and I'll send timing. you the slides, Nick. Um, mm -hmm. so, yeah. so you, you can yeah. share them with the with the people on the mm -hmm. call. Yeah. So we will send out the slides, and also we will share the YouTube link, so it is recorded. Uh, and so if it will not be too late for you, we'll have Q&A session after AJ, uh, would be nice. Uh, AJ, welcome. Uh, so your part, 45 minutes. Our, one of the longest employees of Brocade, AJ <laughs> Casamanta. So thank you, Spasibo. Uh, uh, it's, it's funny, you know, Martin, uh, Martin sometimes has described me during uh, during some of our our uh, company events as the uh, the fiber channel caveman, um, and uh, it, today actually it's it's still the eighth of December here in uh, here in California. Today is actually my twenty third anniversary um, with uh, with the company. My twenty third anniversary with with uh, with Brocade today. So, uh, as Martin says, we we've, we've got a, a pretty long history um, in fiber channel and in storage technologies. I should also uh, explain. Um, Nikolai asked me to, um, uh, or asked us to, to um, give something that's a little, a little bit of our, our history and so on. So uh, Hobart is not actually Hobart, like the, you know, the, the capital of Tasmania. It's the, uh, it's the college that I went to. And, and this is uh, Pete's Coffee, my hat, um, which is, which is, uh, as Eileen or Nick, or, or Nick and, and Sergey can tell you, you know, this, this is, uh, this is how I survive. Is uh, is my is my caffeine. So if, you know, when we're doing these kinds of events or the early morning events, um, Marcus and I are going to be doing a, a 5:30 a.m. event for for one of our German customers here this this week as well. Um, you know, caffeine is uh, is basically the miracle that uh, that gets us all through this. So um, let me get rid of that for the moment. Um, I do want to want to make um, the the point though that that um, when when Martin is talking about um, the the history of brocade and and uh, where we are and how long some of our some of our folks have uh, have been with the company and so on, there is a lot of importance to that. We it's actually kind of weird when you when you look at brocade, um, we have a pretty significant number of people in the engineering organization um, who have been with the company well over fifteen years. In Silicon Valley, that's not a very common thing, and it has a lot to do with with just the, the culture that's inside uh, inside Brocade, and it's true for our field organization as well. Nick's been with us a long time. Eileen's been with us a long time. Uh, you know, we've got we've got some folks that uh, um, have have been seeing the customer issues for decades, literally, and there's there's advantage to that, right? It lets us see. Um, the problem sets that customers like yourselves are dealing with, right? It's not, you know, it's not the first time um, that we're that we're running into these kinds of, of situations with you. Um, so there's a few of these slides that are that are going to be in common with some of the things that Martin was talking about. Um, I'm going to give you a, a little bit different perspective in some in some instances um, than than uh, than what Martin gave you. Um, and so, because he he gets all the headaches of, of not only uh, our, our group, you know, Marcus, Marcus, and myself, and the rest of the solutions architecture team, but you know, he gets he gets all the fun of the the standards guys and the ASICs guys and the the, the, the hardware platform guys. So, you know, he has he has a an, uh, a very in depth perspective of of where our platforms are. Um, I spend a lot of time on the road with customers in most years. This year, I spend a lot of time in. Uh, Zoom or Microsoft Teams or WebEx or you know uh, go to uh, go to meeting or go to webinar um, you know because the pandemic has pretty much kept us locked in place. But the customer challenges have accelerated. Okay, 
One of the things that's true about the pandemic is that it has driven a faster rate of certain business styles or, or for example, when I look at the banking environment, right? Um, people haven't been able to go physically to their bank. This has really driven a huge, I mean, you know, you, you see at different ages um, of customer base, right? People have a different comfort level with, do I want to put my finances, uh, you know, on the internet? Do, what, what do I, how do I, how do I approach my bank? Do I, do I get frustrated with online banking and so on, right? But what we see here is that that shift is stronger and stronger in terms of, of moving things into online and getting, um, basically getting away from going to the, uh, we would say the brick and mortar uh, facility, you know? So that's certainly something that's, that's, that's been driven very heavily by the pandemic. Martin mentioned the all flash arrays. I think one of the perspectives that I have on this is that really with, with flash, because when, when you talk about flash, when you talk about NAND storage, right? It's memory. The brilliant thing that they did was they, they put it into a, uh, a container, into a canister that looked like a physical disk drive. They put the connector on it that was the SCSI or serial attached SCSI or serial ATA uh, interface on it. Um, they gave it the software for the, for the controller to be able to talk to it as if it was a disk drive, right? But it's, it's, it's memory in, inside this package, but it, it made it plug and play on the back end of the controller. Okay, great. And Martin pointed out that the speed of this changed things, right? And, you know, one of my perspectives from 40 plus years now in the IT industry is we've been moving bottlenecks around for 40 plus years. So you can remember most everybody on, on this, on this uh, webinar can remember when CPU performance was a challenge. You can remember when this, the size or scale of memory um, was, a, was, a, was a challenge, you know, going from um, standard DDR to DDR2, DDR3 uh, environments and so on as it keeps, keeps progressing, right? Now into persistent memory as, as, uh, as Martin was saying. And so for the first time in the history of external storage, Moore's law now applies to external storage. We've never had that before, okay? So, okay, so what, why does that matter? Well, it matters because the infrastructure that you're putting in place, the connectivity that you're putting between the server and the storage, right? Now has to, you know, it's still gonna be, I don't know, five year depreciation schedule that your, your finance people are gonna make you do uh, for capital depreciation. So within that cycle, you know, if you think about Moore's law, right? So doubling the density of transistors every 18 to 24 months, okay? Then you're going to see two new generations of technology within the five year cycle of your SAN, which means the SAN infrastructure that you put in place, what, regardless of the technology that you use for it, needs to be able to pretty readily cope with at least two generations of the technology. Not because you're going to remove everything from the floor from the previous generation, you know, as Martin points out that, that you know, nobody, none of your bosses are handing you tons of, tons of money or blank checks to say, hey, you know, go hire as many people as you need, you know, go replace all the hardware on the floor every two years. No, but on your next purchase, what if you want the next higher performing controller or next higher capacity, okay? And so this is, this is a major shift for us. And also the latency is coming down for years. You know, when you, when you, when you think about the, the move, you know, um, Marcus and, and Martin and myself, we're, we're all, of an, all of an age where, you know, we've, we've watched the 5,400 RPM spindles move to 7,200 RPM spindles on the on disk drives to 10,000 RPMs. Well, you know, that first transition took 10 years to make its way across the data center. The second one took six years to make its way across the data center. You know, now the flash array has come on even, even faster. And now NVMe, we'll see, if, if Gartner and IDC are correct, but they're, they're suggesting that as much as 50% of the enterprise arrays hitting the floor in 2021 will have non-volatile memory express technology in them, right? And that's yet another change. And more importantly, a new language for us. And I'm gonna talk a little bit more about, about that as well, right? So, so these are major shifts, right? Because previously the devices attached to us were a high enough latency or a low enough performance that the sand fabric really wasn't all that visible. Unless something went really, really wrong, you didn't see us, okay? Any number of customers that we had that, that you know, we were sort of a, a, the phrase we use is set and forget, right? You, you set it up and it, just, and it just runs and people don't think about it a lot, right? But now as you drop the latency of the devices that are connecting to us, well, who becomes visible? And Martin's quite correct. 
it never works out well for the people that are the bottleneck. And so we work very, very hard not to be that bottleneck, right? To make sure that, that the performance of the application is never impacted, okay? So that's an extremely big, big focus for us. And then, you know, part of the thing that that drives as well, is if you start looking at some of the, some of the storage platforms and for the partners that, that uh, Nick was describing earlier, uh, the storage partners that Nick was describing earlier, multiple of these partners now have storage arrays where you can fit more than a petabyte, right? So more than a thousand terabytes of high performance, low latency flash capacity into a 2U rack pipe, right? What used to take three plus racks of spinning disks, right? Collapsed into less than, you know, a fraction of a rack of, of capacity. Well, so turn that conversation on its head. If you've got that kind of storage capacity, how many applications are you going to run off of it, okay? And then how re reliable and how performant, right? How consistent, how deterministic, right? How lossless must that connectivity be? Because when I ask customers that question, I hear anywhere from 6,000 to 10,000 virtual machines. Well, you won't be forgiven for an outage that hits 6,000 plus applications simultaneously. Right? Nobody's, nobody's going to look at you and say, oh, it's okay, don't worry about it. No, no, not at all. It becomes more and more critical. And you can say, well, you know, that's, that's crazy amounts of storage. I'm never going to do that. You know? And I've heard that conversation so many times in IT that, that I, I, I honestly, I'll have to be, be direct about this. When people say, I'm never going to do that, I ignore that statement. Because history tells me you will. I don't have any need for you know, four gig fiber channel, you know, all of my, all of my devices are one gig. I'm never going to, oh, really? Yeah. And here we are moving to 64 gig, right? In serial and 256 gig in parallel, right? And so these, these are things that, that, that are going to hit, you know, whether we talk about the, the director class platforms. So the X7-8 or the X7-4 directors or the new G720 uh, switch here, Right, the drive for this is additional performance. So yes, you know, just, just to say it, Gen 7 fiber channel is 64 gig in serial and 256 gig in parallel. And you should be aware, and some of you may have heard me say this be before, I know I've, I've said this to, to multiple Violins customers um, on, on visits there, um, and to many of you in, in, uh, in various um, trade shows or, or uh, uh, conferences. Um, but you should be aware that Ethernet and Fiber Channel are, are going to continue to use similar mechanisms for their, for their transceivers, for their connectivity, right? And so the, the multiplier of 10 is gone in Ethernet. It's one of, the, one of the kind of interesting advantages of being one of the 23 divisions in Broadcom is that Broadcom is the largest supplier of merchant silicon to the Ethernet market. So, you know, Cisco Extreme, you know, Arista, take, take, your, take your pick, HP networking, all the usual suspects, you know, um, we supply Ethernet chips to them. So we get to see the trending. We get to see that um, where, where things are going. So you're, we're seeing a decline in 40 gig Ethernet um, as 25 gig Ethernet comes into the servers. And then the parallel of 25, right? 25 in serial parallel is 100, right? The next generation will be serial at 50 gig Ethernet parallel at 200. Well, Gen 6 fiber channel was serial at 32 gig and parallel at 128 gig. And now with Gen 7, we're serial at 64 gig and parallel at 256 gig. So yes, you know, much more performance. We've doubled the performance yet again, okay? And, you know, multiple of you are thinking to yourselves, what am I gonna do with 64 gig? I promise you, it will get consumed. And the reason I feel comfortable saying that to you is because over the decades that I've been doing this, the one thing that has been true every single time is that the application people always figure out how to consume all of the performance that the infrastructure team puts on the floor. If any one of you can ever look me in the eye and tell me, no, 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 I've had application people come back to me and say, oh, don't give me more CPU. No, don't, don't give me more memory. Here, you give me way too much, take some back, right? Or, or more storage capacity or more bandwidth in the network, right? Never, never. They are greedy, right? They want more. And to be fair, the applications get more and more complex 
right? More and more features in the applications, right? We all depend on it. And in particular now in the pandemic, the, 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 the need for these applications to be robust, to be full feature, right? And be able to be delivering that content to us remotely is even more critical. So yes, faster is there, double the speed again, right? And Martin made the point that with the Condor 5 ASIC, 460 nano at 64 gig, 460 nanoseconds across 64 ports, any inbound port to any outbound port, less than half a microsecond, okay, for latency. And so why does that matter? Well, it matters because bandwidth, latency, and IOPS are related characteristics, but they are not the same thing. So bandwidth is the number of lanes on the, on the motorway, okay? IOPS is how many cars are going past a given point on the motorway per second. And latency is how long it takes you to get from home to work, right? Now, the number of lanes on the motorway um, in, in, in Moscow, in the ring uh, around Moscow, that doesn't change. The number of IOPS during the day, you know, I've, I've, seen, I've seen the, 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 the traffic uh, pictures, you know, there. And, and, you know, sometimes it becomes, you know, kind of a parking lot. My, my UK colleagues say the same thing about the M25, right? One of, the, one of the largest parking lots in the world. So, you know, the number of IOPS during the day can change, right? But the number of lanes doesn't change. The latency changes as well, right? So with NVMe, non-volatile memory express, again, this is a memory technology. This is a memory protocol, okay? The latency is gonna become critical. You may not fill the pipe, but the transactional response time is going to be critical to you, whether it's for analytics, whether it's for modeling, right? Whether it's, whether it's for example, modeling uh, a new vaccine for the, for, the, for the virus, right? You know, or a new uh, pharmaceutical companies make, make use of this for, for, for new models, automotive manufacturing, you know, modeling. Uh, so they don't crash cars as much anymore, right? You know, the, the whole crash test thing. They model, they model the, the crashes and they model the impacts mathematically thousands and thousands of times, very accurately, okay? So you see this kind of, this, this kind of scenario, that's going to continue that performance is going to continue. The scale of devices being attached to it is going to continue, right? And the latency is gonna to continue to drop. So as I talk to our storage partners, right? And, and I get in these conversations with them about their conversations with their suppliers. So whether we talk about things like uh, 3D Crosspoint, which is a joint development between Intel and Micron, right? Or, or you know, IBM uses Micron as well for the, for the flash core modules. Or we talk about Samsung and Samsung's 3D NAND environments. The density of these technologies is going to continue to increase, right? And so you're you're going to see, you know, uh, NVMe drives and 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 NAND drives continuing to go up. I think we're at, we're at 18 terabytes of drive now, um, or uh, well, depending on who, which manufacturer, 14 to 18 terabytes of drive uh, now in these in in these environments. And you're going to see that density continue to go up. Um, the, the NVMe devices, the latency at a device level, at a physical device level, and an NVMe device today, the volume platforms today are consuming four Gen 3 PCIe lanes. So when Martin was describing to you the, the PCIe interfaces on the servers, keep in mind that, that those are, in, in Gen 3 PCIe, those are eight gig lanes. So if the, if the NVMe device is consuming four Gen 3 lanes today, that's 32 gig. And then with Gen 4 PCIe, as those come on, right, that's going to be 64 gig at a device level. So then where is the choke point, right? We, we don't want to be the choke point. That's one of the reasons behind the whole Gen 7 move. But the other thing to think about here, when we talk about the intelligence and we talk about the, the, the automation and the, the AI and the machine learning uh, involved here, is when you start thinking about the, the performance and the latencies of these systems, right, and my, and my friend Marcus you know, has, has uh, presentations where he talks about the, the inter IO gap as you move through these technologies. So functionally, how much white space is, is, is in the cable? How much, how much unused um, uh, throughput or bandwidth is in, is in the cable? And it continues to shrink, right? And the, and the response times come down. How are humans going to be fast enough? Right? We can all think about network operation centers as these big sort of half, half lighted rooms with tens of people staring at big screens waiting for something to break, nowhere near fast enough, can't be. So resilience, that performance is going to take more than that. And that's really the foundation when, when, when Martin talks about, you know, 90 plus percent of, of the transactional world, you know, runs across our platforms. I'll tell you a little story. Um, I used to scare our engineering guys sometimes, I'm not scare, but, but sort of the, 
the to to bring the reality discussion in you know i would i would tell our guys you know if if every brocade platform in the world failed within a 15 minute window literally with no exaggeration you would drop two-thirds of the global economy would crash the resulting pressures would drop the remaining 33 percent right we don't we're, we're not every single port in every in every single network in the world right but the mission critical environments run on us and one of the reasons they do is because fiber channel works it's why everybody it's why every competitive technology points at fiber channel it's because fiber channel works okay it's there it's reliable it's lossless low latency deterministic behavior okay we do all of those things yes there are alternate technologies out there and nobody is saying that you won't use them nobody is saying there's no place for other for other technologies tell me what you're trying to support tell me what your application demands are and then we can have a conversation about fit for purpose for what the network is that's involved okay so with the gen 7 directors we have the eight slot, the X7-8 and the X7-4, right? On the X7-8, it's up to 384 ports at 64 gig fiber channel. Those port cards are line rate, non-blocking, not oversubscribed. 48 ports per card, right? Non-blocking, not oversubscribed, right? Or 512 ports at 32 gig. Now, the reason that's 32 gig is the current 64 port blade. When you look at the bottom of the slide there, the, the um, the 64 port blade, the FC3264 is still the gen six blade, right? Now there is an engineering plan of record. So within 2021, calendar 2021, you will see um, a 64 port card that will be gen seven based, right? But it's more than, than six months out. So we, you know, we generally don't uh, talk about that in, in, in gruesome detail. It will use the double density connector that Martin was describing. And so, you know, it has the same form factor as an SFP plus form factor, but it's got two sets of pins in it, okay? And so it, it basically provides two ports worth of connectivity in a single SFP plus connector, right? And it's got a really innovative cable uh, structure to it that allows you to have two isolated connections in that same, in that same link. And this has been heavily used um, in the in the cloud environments, Amazon had had a uh, you know, Martin walked me through this uh, at one point. Um, you know, there's literally millions of, of ports of this of this connector in in cloud environments. Um, so we you know we feel very very comfortable with with this. It's it's going to also give us the granularity of replacement of a single port. So the 64 port blade that we have today uses quad SFPs, right? Which really really helps with your cable infrastructure. But there's still customers that don't like the idea that that even though they're very very reliable um, optics, the, the QSFPs we have a very high reliability rate on them. Um, if one does fail, you're taking four ports out at a time, right? And customers still don't you know still don't have a comfort level with that, right? And so this new double density connector that will come and replace the thirty the thirty two gig uh, sixty four port blade will have these double density connectors and you'll be able to replace one failed optic at a time. So you'll only impact the failed, the failed port, right? But the, the double density connector is how we get to the, the ability to have 64 of these ports on a single card. So the 48 port blade, the FC 64 48 port blade is line rate 64 gig, non-blocking, not oversubscribed. And again, you know, all Condor 5 uh, ASIC based. And so, you know, at 64 gig, 460 nanoseconds inbound port to outbound port across the, the single ASIC, less than two microseconds across the chassis, okay? And then there's also a 48 port 32 gig blade um, called the FC32X748. I wanna be very, very clear. This, this blade is, a, is a, a compatibility blade, if you will, right? It is locked at 32 gig. There will be no mechanism ever, ever for it to go to 64 gig. Okay, so from my standpoint, you know, my recommendation to, to customers that I speak to is if you think that within the next 18 to 24 months, you are going to see a need for NVMe level latencies and IOPS, regardless of the bandwidth, right? Because again, it's not a matter of filling the pipe. It's what's, what's the latency of the transaction back and forth. How many, you know, I was, you know, talk, talking to, um, 
uh, to one of our, our local companies here in Silicon Valley today. I was uh, presenting presenting to them and, and talking to them about their infrastructure. And you know, they're they're a marketplace company, right? And so they they are, I think, still the largest marketplace uh, company for for selling goods um, in the in the world. And you know, they talked to me about you know 0 0.2 microseconds of latency across the the environment you know altering the number of transactions per second that they that they can handle so again latency is is not bandwidth right so this is this is going to matter so if that's the case if if that's the direction you think your applications are going to go the fc6448 port blade is going to be the better purchase for you it's the higher performing better um, better analytics piece of the of the environment okay if you're thinking, oh, I'm just going to stick with Gen 6, what you should think about is the Gen 7 director with this FC32X748 port blade in it, because it is still the Condor 5 ASIC. And so a bunch of the features I'm going to describe to you for the autonomous SAN um, are, in fact, in, in on this blade. But it will never, ever go above 32 gig, OK? And then the SX6 extension blade um, is, is the, you know, Mark, Martin was talking about um, the the extension platforms, the 7840 and the 7810 extension platforms, the SX6 extension blade is the, the blade version um, of, that, of that platform. Um, and so to give you a quick example there, Martin was talking about um, you know, being able to do distance replication. This has been true for the entire time I've been in the industry. You know, disaster tolerance is always a sliding scale of, of people, time, equipment, and money, right? for how big of a disaster you're trying to avoid. A single instance of any data set is a disaster waiting to happen. Always, always. And so, you know, some, some years ago, we had a power outage that started in Ohio, right? And this is, we, we discovered that the power grid in the United States was not as isolated as everybody had thought it was. And this power outage cascaded and it, it walked its way. It actually crossed into Toronto, came back down around through Boston, right? took out New York down to Philadelphia and there's pictures, you know, satellite photos of the whole Eastern seaboard black, right? Well, the data centers and the replication data centers were Manhattan and North Jersey for most of Wall Street, okay? And it wasn't that they didn't have power generators and diesel generators in, inside these data centers and that they couldn't bring up the power. Nobody had planned for all of the infrastructure around them to melt down at the same time. They couldn't talk to anybody. And so now what you see is replication that goes across multiple states or, or you know, we have banks that replicate to Arizona, right? Um, within Brocade, we have our ASIC generation teams and our ASIC design teams. And, and we, you know, we, we, we tend to be a big consumer in, in, in certain instances of, of some, uh, some storage platforms that are, that are more object storage platforms in, in those instances um, because of the data sets. And we actually use our extension platforms. We, you know, we use our own technology to speed up the transfer of these ASIC models around our own IT infrastructure. And so if you've got, um, for example, a network that has a, two, a 25 millisecond round trip latency and a 0.1% packet loss in the environment, right? You're gonna see a massive um, increase in performance out of using our extension platforms. Um, I'll give you an example. If we talk about NetApp's SnapMirror or SnapVault, if you run native IP versus running over our extension platform, our extension platform will give you a 30 times, three zero times improvement over native snap mirror snap fault. If it's an Isilon sync IQ comparison, for example, object storage, it's 55 zero times faster to use our extension platform in that same instance, 25 milliseconds round trip time latency and 0.1% packet loss. And that includes us doing a 256 bit AES encryption on the link, right? So it's 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 an extremely fast, extremely performant platform. A couple of things that I that I wanted to bring up about the Condor Five ASIC. This, this is the workhorse of our Gen Seven platforms, and it does have a younger uh, sibling that that that's called GoldenEye that will be coming in. That's a lower port count, lower buffer count um, for the entry level platforms and for uh, embedded uh, switch platforms and so on. So you'll you'll see that. But the the Condor Five is the is the current. Uh, is the ASIC that is the workhorse in our in our existing Gen 7 uh, releases. Um, so yes, the latency we talked about, but this ability to learn, measure, and monitor fabric-wide latency of flows, uh, analyze at a protocol level, this is built into the ASIC. 
So think of this like, like deep packet inspection in Ethernet without the overhead. So yeah, firewalls in Ethernet can do the same, you know, can, can do protocol level inspection and, and, and deep, deep packet inspection, right? But you don't get the same throughput out of a, out of a firewall, right? That you do out of a spine or super spine platform that's the equivalent of one of our cores, not even close. So we can do line rate performance and still do the telemetry because it's built into the silicon. I will put our ASIC guys up against anybody in the market, right? It is, it is a brilliant piece of engineering. And then the buffers, you know, there's a huge amount of memory in our, in our, in our Condor 5 ASIC. And part of that is this congestion management we're gonna talk about. Now on the speeds, the ASIC can do all the speeds you see listed, right? Six, the six, but the optics do a smaller range. So the 64 gig optic um, that'll be released here in calendar Q1 by the OEMs, um, can do 64 gig, 32 gig, and 16 gig. The 32 gig optic can do 32 gig, 16 gig, and eight gig, okay? And then the, the, um, the one place where the, where the 16 gig optic plays for us in gen seven is that FC32 X748 port blade. There that 16 gig optic can do 16 gig, eight gig, and four gig. Except for that spot, there is no more four gig in gen seven. That's the only place where four gig will still, will still play. Um, is there. And then the 10 gig optic has two use cases, one of which is distance extension for whether, you know, whether we're talking about WDM or DWDM environments, um, generally speaking, the distance connectivity is using a 10 gig wavelength and the best fit for a 10 gig wavelength is another 10 gig wavelength. And so the 10 gig optic is used in those cases. It's also used on the 64 port blade, we use, we use 10 gig um, speed matching there um, in order to do a native termination of fiber channel over ethernet, okay? And so that's that's the, generally speaking, or the most common place where we see that is people that are still using a Cisco UCS bladed chassis because the only way off that chassis is, is FCOE. And then native dark fiber, right? And this is whether it's, you know, multiple rooms within a building or multiple buildings on a campus or across a metro area or um, across, across a, uh, a broader, you know, multi-state, uh, area, you know, from, from Moscow to St. Petersburg as an, as an example, um, or from, from uh, Ankara to Istanbul, you know, if you're doing dark fiber, we, we give you the ability to do both compression and encryption in hardware in the ASIC. So a two for one compression in hardware and a 256 bit in flight, this is not encryption at rest, in flight encryption um, on the link as well. And then with the G720, this is, this is a, a one U platform um, that scales from 24 ports to 56 ports of line rate 64 gig non-blocking infrastructure. Okay, so again, it's a, it's a Condor 5 ASIC in here in eight port uh, license increments. So you can start at 24 ports if, you know, if, if your, your, your purchase range that, that your finance people will let you do is down in that range, you can start at 24 ports and then increase in eight, in eight port increments, right? One of the interesting things that's, that we've done with the, with the G720 here is that all of the optional licenses are included. So you don't have to worry about, you know, oh, you know, if I, if I add these eight ports, do I need a different software license because of the servers that are connecting here? All the licenses are there, it makes it much simpler. And then the other sort of critical thing that goes, that goes on here, and this is Fabric OS 9 with FOSS 9, which is all the Gen 7 platforms run FOSS 9, but even with FOSS 9 on Gen 6, the new web tools interface is, is much simplified. It looks a lot like the SAN nav management portal interface and even more fun here, Java runtime engines are gone. There is no more Java in the client, right? So no JRE conflicts, you know, when people are looking at their management platforms and so on, it is an HTML5 um, interface. So 56 ports, line rate, 64 gig, right? Or you can populate with 32 gig optics as well, right? Um, in the, in the G720 infrastructure. You will see, um, so this is, this is going to be the replacement for the G620, but you, you will see other, uh, other switches come along as well. So I wanted to talk about the autonomous SAN um, and Martin already made the point that, that self-learning, self-optimizing and self-healing, you know, from my standpoint, humans can't be fast enough to do this on their own. Now, one of the things I can tell you after 23 years here at Brocade is that the technology that we generate, the, the pieces of it that our customers really, really love, that they really hold close to their hearts, are the things we do that are automated, 
that make your operational day better. Right? I mean, stop and think about that for a second. If we make your operational day better, then you care. We could create all sorts of features, and if they aren't useful to you, if they don't do if they don't solve a business problem for you, why do you care? Right? Well, we've been doing a lot of automation in our in our world for a lot of years. We do things that that you know some of you know um, you know just despite how young I look, um, you know the, the little bit of gray hair that I have gives me away. Mark Marcus will will uh, tend to refer to me as in, in Danish as far far, which is grandfather. You know so you know. A long time ago, I used to work for a company called Digital Equipment Corporation back when it still existed. And I was working for digital when Digital Intel and Xerox were, were writing the first Ethernet specifications. And then some years later, when, when you know, Bob Kahn and Vince Cerf and their teams were writing TCP, right? So I understand how this, how this plays out. I see, I see what this does, right? But 40 years later, they still don't do the level of automation that we do. They still don't auto form fabrics. They still don't do an automated version of trunking. You drop in the next brocade switch, you cable it up, you power it on, you step back. It learns its environment from the existing fabric. Ethernet does not do this, right? So these kinds of automation are already there. ASIC level trunking happens automatically. You don't have to do anything about it, right? As long as the licenses are enabled, right? All of these things are already there. Well, we're going to massively pick up that game. Okay, and so part of the way we can do that is the fact that it's built into the ASICs. Part of the way we do that without you paying a penalty for the inspection, it's built into the ASICs. We're looking in from, from the Gen 6 ASIC, from Condor 4, we taught the ASIC to look at the read and write commands for SCSI. And then in Condor 4 Plus, which is in the 128 port switch and the 64 port plate, we taught it to do it for non-volatile memory express as well. Because remember, that's a different language. It's not just physical device. It's literally a different protocol for talking to the storage. And it's much lighter weight. And the reason you care about that is because what you get is a massive reduction in overhead on the server with this new language. It's because he's been a good tool for us for 30 plus years, right? But NVMe is 13 required commands and 25 optional, not more than 200. NVMe is specifically written to deal with memory as a storage environment, right? Not, you know, configuring printers and scanners, which I grant you, most of you haven't configured a printer or scanner on SCSI in, in, in 15 years, but we used to. The protocol still you know, was set up for small computer system interconnect, not just for storage, right? And so it's a very chatty protocol. This is much higher performance. And we're gonna stream this using Kafka off the switches into SANNAV so that we can give you the visualization of the environment that you've, that you've already got. But that's also going to help us because if we know what the baseline looks like, right? If you don't know what normal is in your network, in your SAN, how do you know how big a problem is? How do you decide this is, this is a major issue if you don't know what normal looks like? So we're going to give you normal, okay? And that's going to let us both give you a much faster root cause analysis, right? But as well, give you the ability to see recommendations for how do you mitigate? How do you solve to this? So Martin showed you this, this slide, right? And, and I'm gonna jump into the, into the actual pieces of this really quick so that I don't stress Nick out too much by the fact that I've got seven minutes left to describe the, the remainder of the autonomous SAM here. The self-learning piece of this, automated. You turn on a Gen 7 platform running FOSS 9 and we are going to auto learn initiator target, SID, source ID, destination ID flows for up to 20,000 flows per switch or director. You don't have to configure it. You don't have to go decide what flows you wanna look at. We're going to automatically learn these. And then we're going to stream this data into SANNAV management portal and represent it to you graphically, which is what you're seeing there on the right-hand side, so that you can see what is my baseline? Where are my highest consumers, right? Where are my most utilized ports? Where are, for example, where are my congested ports? Where are my oversubscribed ports, okay? Where are my problems? Visually, graphically, be able to see this, highlighted to you, right? The health characteristics, the rings that you see there, going from fabrics to switches to hosts to storage across the four rings, okay? 
Those are things that are, that are going to make your day much, much better. And it's automated. You didn't have to set it up. You didn't have to decide what flows you wanted to go look at. Okay. And with Gen 7, we do this for both SCSI and NVMe, right? Because you're going to run both types of technology in the sand fabric simultaneously. SCSI is not going to go away tomorrow. There are no magic six month trans transitions in IT. There never have been. Okay. So you're going to be running SCSI and fiber channel. You know, Marcus has, has been running the demonstration for, for five plus years, showing you how you can migrate from SCSI to, to NVMe on the same port of, of the HBA across the same ports in the fiber channel SAN to the same port in the storage, right? And now this is, this is production, that demonstration. Well, okay, but now I've got this mix of technologies on the floor. What do I do about that? This piece of technology, Traffic Optimizer, I think is gonna be one of your all-time favorites. I really do. So pick your favorite comfort food. So, so maybe, maybe, you know, your mom making you a really good borscht and, uh, you know, or, or something of that nature. You know, for me as a, as a kid, it would have been uh, toasted cheese sandwiches and hot tomato soup on a cold rainy day. But, but Traffic Optimizer, you've got a mix of eight gig technology and 16 gig technology and 32 gig technology on the floor, right? I've got some customers running uh, versions of operating systems, versions of Solaris that are more than 15 years old. Not because it's their favorite pet and they can't bear to get rid of it, but because it's a mission critical application that they still need to run. So what this does, what Traffic Optimizer does for you is we know, we know because of the way the, the name service registration works and the fabric login works, we know the devices that are attached. We know their performance. That's a single inter-switch link that you see between the two switches there. Traffic going to the purple array is 16 gig traffic. That traffic will automatically be dropped into a, a 16 gig performance group using the virtual channels, which we have always had in our ASICs. They weren't always visible to you. All the way back to, to the very first one gig stitch ASIC we ever built, we've always had virtual channels, right? But now with Gen 7, there are 64 virtual channels per port in each direction that we're using to create these performance groups. And so, you know, if you think about it, you know, when, when Marcus says, says far, far, or, or uh, what's the Russian, dedushka, right, uh, to, 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 uh, to me, right? You know, I'm the, I'm the grandfather in the family car, right? You don't necessarily want to be behind me on the motorway. I'm not breaking any laws, but I'm not the fastest driver. Martin is, Martin is a much more performant driver than I am. He doesn't want to be behind me. Well, what if there's, what if there's lanes for Dedushka, right? And then, you know, there's lanes for the, for the dad, you know, and then lanes for the teenage son, right? You know, whoever's driving fastest, right? That's the concept here. Based on the capability of the destination ID port, based on the consumer, don't feed the device faster than it can drink. Anybody who's got small children can tell you it's always a bad idea to feed the child faster than they can drink, right? It's going to be a mess. So congestion for us is a very simple definition. Frames are entering the fabric faster than they're leaving the fabric, okay? And traffic optimizer is going to help get rid of a lot of that, that intermix problem, okay? But then also with the congestion, Martin was talking about, um, you know, fabric performance impact notification, a new piece of the fiber channel standard. We have a low level ability to signal to the HBA that there's a lost credit on the link or to signal to the HBA, hey, you're stuck, wake up. You're no longer, you're no longer returning buffer credits to us, right? And we measure this at, at levels that, that other technologies don't even begin to think about. When we talk about fabric performance impact monitor, what's actually going on because fiber channel is a buffer to buffer credit mechanism I never send data that I haven't already received a counter back from, from the receiving station saying they're ready for the next piece. Well, we actually measure the latency of that return more than a million times a second on every port in the fabric. That's how we know, right? Ethernet doesn't have anything like that. That's why we can do what we do. And so when we see a credit stall situation, when we see a device stuck, we can, we can send a notification at a link level in Gen 7 to a Gen 7 HBA and say, hey, you're stuck. We can, we can notify a device of oversubscription. We could notify the array, right, that the server it's talking to is oversubscribed, right? And the array could throttle back. We can, we can notify the HBA, and, and in particular, the Emulex HBAs actually are, are working to, to do a mitigation, right? So they can actually look at this and they can throttle. We can tell the HBA, hey, there's a link integrity issue. 
we can we can see this. We've always been able to see it. We're the network, we're the fabric. We see all the data flow. We're in the middle between the application and its data. We know. But now we have a way to signal the ecosystem in order to repair it and repair it automatically. So we can say to the HBA and the server, there's a link integrity issue on this link and let it notify the MPIO driver to say, this is a sick but not dead link. Yes, it's only a 10 or 20 or, or 40 you know, frames per second that you're dropping. No big deal. You know, There's millions of frames a second. Well, if the application that it's talking to is doing a sequential read or sequential write, the application may be delayed while it's waiting for that transaction to catch up, okay? And you may end up with an application timeout or a protocol timeout, okay? And this gives us a way to, to notify and step around those, right? And so, and to represent that, you know, through the autonomous SAN in the SAN nav management environment, okay? And to tell you, right, exactly where the congestion's hitting, to identify the top congested ports, to use slow drain device quarantine, to move Dedushka to the slow lane without dropping any traffic because you never told us it was okay to drop data. And we don't know if that data is transactional. We don't know if it's payment card information. We don't know if it's a large uh, money transfer. So we can't just drop the data. And then in investigation mode to see at granular level exactly where things are, to see where the oversubscription is and to troubleshoot rapidly, right? Because that's the goal in this environment. Okay, and to mitigate, if we can, slow drain device quarantine, or to notify through maps, monitoring alerts, policy suites, right, to help with the automatic failover, and to detect out of out of range configuration and reconfigure settings back to the known good gold standard if, if somebody's been been setting uh, topologies differently, right. So the last piece I want to just talk here uh, about, um, and I'm going to be two minutes over, um, is. Um, this concept of being able to do an automated mitigation. Now, you're going to get notified that we've done this, right? And you can also set it so that Maps just alerts you, right? You can, you know, you, you, don't, you don't have to do this. But slow drain device quarantine, right, doesn't break anything. It doesn't drop any traffic. It's not, it's not like other technologies where they drop the slow drain device traffic and hope that's going to clear things up, which it doesn't. Because when the device starts talking again, you, you know, it's going to be the same behavior back again, okay? So you'll still get notified, but this can happen at two in the morning and we'll fix it, right? And then nine, nine o'clock in the morning, you come in and look and say, okay, that was sufficient. Or maybe I need to redistribute some of these applications to other servers and do some load balancing there. Or maybe this storage port has too many servers connecting into it, fanned into it, right? And I need to distribute some of that workload over to different, to different storage platforms, right? So I want to I want to basically stop here and turn this and and turn this back to Nick. You know, basically um, the autonomous SAN, self-learning, self-optimizing, self-healing. Okay, those are the feature sets that we see necessary here, and this is something that we can do in our technology. That there is not another technology either in fiber channel or in Finiband or in Ethernet that can do the same thing that we can do here, right? And so with that, Nick, I'm going gonna, I'm gonna to turn the, uh, the conversation back over to you. Thank you, AJ. Uh, so uh, dear all, please ask your questions in Q&A part. It is at the bottom Q&A, or if it is in Russian, it is вопросы и ответы. So you can ask the questions in English, in Russian, in Turkish. We will translate. And a panelist, uh, can ask the question also by voice. So we have all the presenters today. Uh, so uh, while we are waiting for your questions, because I seen, yeah, first question came, just let's see. When can I buy G730? So, so if Martin's still on the line, I'm, I'm gonna let him answer the roadmap question um, first, if he's, if, he's, if he's still with us. Um, if you want to unmute and answer the, the G730 question, Martin. Uh, maybe, maybe not. Maybe, maybe, maybe he had to go take care of one of the kids. So um, G730 is a roadmap conversation. Um, the, the current 
um, plan of record is is calendar 2021, but but uh, it's it's not going to be uh, the reason that it's not in, not described in the in the current environment is it's not within the next six months. Mm -hmm. Okay. Uh, so AJ mentioned multi path notification during congestion. Which OS is ready to get notifications from SAN switches? Yeah, so so it's a good question, and and uh, you know the first iteration of this um, has has been the, the Linux platforms. Um, the folks the folks at uh, at eBay, which is one of the one of the customers I, that I, I work with here locally, uh, have us also talking to Veritas for the DMP piece. So we're you know we we're about three months into the conversation with Veritas now. Um, we've done uh, open source examples for Linux. We've done. An open source exemplar for uh, for Microsoft for for Windows, um, but um, within and, and Marcus, I'm gonna I'm gonna ask you to chime in if you've got better dates or better, sure. uh, better data than I do. But um, within, I would say probably uh, the, the first half of calendar 2021, we're gonna see multiple operating systems pick this up. Yeah. So the first one we had that G8 was uh, IBM AIX. So that G8 um last month i think it was on the 22nd uh, so aix and pio now supports um taking an action because i think that's what the question really is um getting the notification really happens at an hba level um but what you were looking for in the multipath uh example for fpin is that when the uh, adapter then provides that information up to the multipath layer, that the multipath layer can basically take an action and not just uh, register it as an alert that came from the HPA. And there, AIX and PEIO um, is the first one that has G8. Um, as AJ is saying, we're talking with the other OS vendors, such as uh, VMware, uh, Microsoft. And then for um, for uh, Red Hat, uh, we actually provided an ePEL, so that's a you know extra uh, enterprise uh, packages for Linux. Um, 8.3 is already available today, so that works for um, Red Hat. 8.3 for CentOS and for Oracle Linux, um, and it's planned to be uh, you know part of the inbox distribution of Red Hat, uh, the next uh, version basically coming, so in 8.4. Um, so that's really where we are right now. But it's an area where I think you will see, uh, as AJ also talked about, uh, the Veritas multipath driver. You know, we are in conversation with everybody in the ecosystem to support this. Um, and so you should see them trickle in, uh, you know, during the next calendar year. Okay, thank you very much. So encourage everybody to send us questions through Q&A button or вопросы и ответы. You can do it in English. Или по-русски можно задавать вопросы, мы переведем. So in, in the meantime, I have a question to AG. Uh, so as NVMe is on the market for some time, <clears throat> what is the most impressive installation you already saw in reality? Uh, and VME over fiber channel, uh, maybe without naming the customer, but just what it was. Yeah, so I think for myself and and, and uh, Marcus, Marcus may know um, some uh, some other ones, but I think for for myself, the the first one that I um, that I saw was um, basically snapshotting um, a database. So so the customer. <laughs> You know, as new technologies come in, even though it's fiber channel and even though it's 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 you know very very standard and very straightforward and non-disruptive to do the um, to do the implementation because the the array controllers pretty frequently were already using NVMe flash um, as the cache in the controller and so you know it's a software update to make the change you know whether we talk about the the NetApp AF series or the uh, the IBM Flash system series—it's a—it's a you know—it's a software update to, to make that change, 
but you know, customers, Nick, are still a little, uh, you know, let me test it someplace first. Let me, let me, let me try this out. And so one of the first ones that I, that I saw is, is uh, snapshotting databases for analytics because the analytics run faster in non-volatile memory express um, than they, than they do in, in the, in the standard storage. So they didn't want to move the production database over yet, right? Cause they want some comfort level. They want some runtime with it first. They want to mm-hmm. get used to it. Um, but I think most of your customers, Nick, are going to be very surprised by the fact that they may already have on the floor all of the ingredients for the recipe, right? Because the Gen 6 HBAs have been shipping for five plus years, right? Mm-hmm. Gen 6 switches have been shipping for five plus years, okay? And the, the arrays that have the NVMe cache in the front end of the controller, you know, depending on which vendor you're talking about, have been shipping for more than two years. And so mm-hmm. it's quite possible that with just a software mm-hmm. update to their existing infrastructure, they can already run non-volatile memory express. And, and uh, Marcus has been doing this really cool demo um, that I'm now going to shut up and let him talk about the VMware production version of, of that because because I do think Marcus that, that that's a you know one of the one of the cooler um, uh, pieces out there. So if, if you want to just jump in and, and walk through that. Yeah, so I'm actually going to show that on Thursday afternoon as part of my presentation. Uh, so as we go over, you know, basically uh, state of the land with NVMe, what are we seeing happening in the market, uh, and also from an adoption perspective. Uh, towards the end of that uh, presentation, I'm going to show that demonstration that AJ is referring to, where we're going to take a VM that is running on a SCSI backed data store uh, on VMware. And then basically do a storage v motion of the data disk while we run traffic to it, and you will see that the traffic, or sorry, the performance of the application from a storage I/O perspective basically doubles. And I think uh, you know there's been a lot of different performance demonstrations and tests on NVMe from the various vendors. Um, and what I will also touch on, you know, during the presentation is that there's somewhat consensus that you can achieve around you know 30 percent lower latency uh, 30 percent uh, less um, uh, CPU utilization on your operating system and then finally achieve around up to double the performance or sometimes a little bit more again depending on what your storage uh, workload is and really the applications that see the best benefit by just you know moving on the same array from using SCSI to NVMe, are usually the ones that are uh, very transactional, random, smaller IOs. So it fits very well for transactional databases. And I'm sure if you've looked at you know published um, uh, results, you'll see that it's always you know uh, OLTP databases that are shown, um, either single instance or things like you know large Oracle rack installations. Um, and I think if you take it to the extreme with larger Oracle rack installations with, you know, many nodes, eight nodes, or, you know, up in that range, um, then it's quite impressive uh, to see just the uh, density, uh, or you could say, say the more efficient the database runs, consuming less uh, CPU, um, and basically on the state, same array, performing much better. And I think one of the one of the things I just want to throw in there as well, um, when I talk about this being non-disruptive, think about it this way. You had this application that, that Marcus was just describing, talking to the data store on the SCSI LUN, and, and with a software command in vSphere, right? There's, there's a shift of that application from talking to the data store on the SCSI LUN to the data store on the NVMe namespace ID. The namespace ID is the logical equivalent of a LUN, okay? Um, but it's a language change, right? Literally shifting the language you're using to talk to the storage, which is a lighter weight, uh, shorter path through the operating system if you want to think about it that way. But you did this without touching a cable. You did this without stopping the application. You did it on the same HBA across the same port of the HBA through the same port on the fiber channel switch to the same port on the storage array, Nick, right? So infrastructure, you didn't have to rip and replace. 
Mm -hmm. You didn't have to change out for lossless Ethernet switches. You didn't have to wait for RDMA capable NICs in your servers. You didn't have to wait for a new TCP stack to be to be written to try and make TCP perform better, right? Get it and get adopted by by operating systems. Just the infrastructure you already know, and it's just fiber channel management, Nick. It's just zoning, right? It's the, there's no you don't you don't need a, a you know a new college degree, a new university degree to go manage this. And it okay. doesn't break the application. You mm -hmm. didn't stop anything. It's okay. the most the most risk free migration I can think of in the last twenty years, Nick. Mm -hmm. Okay. Thank you, hey Jay. Thank you, Marcus. So we have another question. Uh, Vladislav Potapenko asks if we have any lab or video records with the demonstration of new functionality. Uh, uh, so I have a question just to specify from Vladislav. Vladislav, имеется в виду функционал вот NVMe, что мы сейчас говорили, или что-то еще? Уточните, пожалуйста. Yeah. So uh, please answer, and in the meantime, Vladislav, maybe specify what functionality he means. Okay. So yeah, if you go to the um, YouTube channel, the Brocade YouTube channel, there you will see um, basically. Uh, all the latest demonstrations of the technology that we mentioned here around fabric performance impact notification for either uh, oversubscribed uh, use cases, or uh, there's also the AIX example that I mentioned before. There's a demonstration of that. Um, there is the, you know, a recording of the demonstration that I'm going to show you tomorrow uh, around moving a VM from SCSI to NVMe. Uh, so you can find all of that plus uh, a lot more content, uh, you know, describing the different um, functionality and uh, also um, feature set around Gen 7 as well on the uh, Brocade YouTube channel. Okay. And I can see if I can paste the, the link in here. There, that should work. Hopefully. Thank you, Marcus. So everybody, please ask questions. So we are not frequent with such experts together. Use the time and the opportunity. Господа, задавайте вопросы, пожалуйста, можно по-русски мы переведем. So while we are waiting, uh, AJ, so I still did not get exactly answer on my question previous about real life installations of NVMe and actually about full scale NVMe uh, when we have uh, external ports of storage with NVMe or fiber channel. Do we have such? Uh, if possible, answer short because we just got another question. So we have customers who have implemented um, their, their first uh, environments with with NVMe over fiber channel fabric. Yes, um, they were doing it to arrays that that uh, they already had uh, in place. Um, the one instance that I can think of uh, off the top of my head is, is was a, a NetApp A A seven hundred series, um, and but it, it was basically for analytics of a database, and so the the production the the production database was an Oracle uh, database that they were snapshotting out to. Um, to NVMe to run the analytics uh, against the against the database in in NVMe. Mm -hmm. Okay. Does, does that help? Yeah. Yeah. Thank you. So uh, just Marcus uh, uh, Vladislav Potapenko specified that exactly he is interested interested in self heal self learning uh, and uh, self healing systems uh, demonstrations. Okay. Yeah, so for the um, self-learning, I believe there's a demonstration that's called something like uh, Applied SAN Analytics, um, which basically goes over how the um, fabric learns the different flows and then identifies if there is any uh, oversubscription or congestion in the fabric and then guides the user to basically go in and, and understand and troubleshoot that uh, to see if there are any uh, victim applications from a, uh, you know, a problem application or culprit application. So that shows the, the learning piece. 
and from the healing perspective, um, there are is um, you know example of uh, soldering device quarantine. There is also a um, it's I would say it's more like a high level video um, that shows how traffic optimizer goes in and proactively moves uh, and separates traffic on different virtual channels uh, based on uh, speeds. Um, this was a video that we did before we G8 the product. So it's a little bit, you know, it's a high level story and it shows uh, some screenshots of what it looks like in SandNav when you have a traffic optimizer in place versus running on a Gen 6 fabric where you don't have a traffic optimizer in place. So both of those uh, shows the self healing. And then of course, uh, the F pin also falls in the category of self healing simply because it's the fabric that uh, notifies the devices that there is a problem in the behavior or in the case with the multipath um, IO case that there is a link integrity issue. And then, um, you know, the host takes a corrective action and that's how, uh, you know, the storage network performance is uh, self-healed. Okay. Thank you, Marcus. Uh, so another question, two questions. Is there any comparison HCI or any other Ethernet based storage access versus SAN? Um, yes, yes, there is. Um, we've 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 got some material that that um, that we that we can share. There's also some third party white papers that um, uh, that that we can share with you that have that have done an independent verification of, of for example, fiber channel versus iSCSI. We've got some material that we can share with you um, that Marcus's team did, um, which is a comparison for uh, for HCI, um, and in particular looking at it. Uh, from a standpoint of both uh, IOPS and latency as, as a, uh, a best possible case comparison. So um, we, we built out an environment um, and I, I may have given Mark, uh, Marcus a, a, you know, a, couple of, uh, a couple of extra gray hairs with my, with my insistence for, uh, for, for some, of the, some of the testing, but um, you know, basically showing the best the protocol can do, whether it, whether it was the, the HCI protocol or uh, or the fiber channel protocol, and then showing it under load. So yes, we have uh, materials that will that will compare both of those, and then there's some white papers that do it as well. And, and we can get you the we can get you the pointers if if, um, if if you don't have them yet. Okay, thank you very much, AJ. And another question: What wires should be used for J7 O M4? So we do recommend that people be looking at at O M4. It's a, that's an excellent question. Um, so um, our our current um, our current product set will support 100 meters at 64 gig on on OM4. So that you know, if you think about the 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 speed step to 64 gig, OM4 is 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 you know sort of our preference. And the other thing that I would say, um, Nick, and and uh, and I'm sure you and Sergey already uh, already recommend to your customers is um, Running D port or clear link as you're as you're doing your cable infrastructure uh, is something that's going to save you so many headaches down the road because one of the things that's built into the brocade products, our SAN switches, um, is the ability to run an optical infrastructure test um, to the servers, right? So and, and between our switches, um, and and basically know that the optical cabling is clean before you start running production. It's, it saves so many headaches, so many headaches. Uh, but OM4 cabling is the recommendation for G7. Okay, thank you very much, AJ. So another question, more financial. Will the pricing policy change as the pandemic has affected development budgets in many companies? I don't have any data on, 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 on that. Uh, our, I can tell you that that our R and D uh, continues. Um, Martin's team uh, is is still still working, uh, uh, you know, full full time uh, as is the software team. Um, but I don't have any other data on that financial. I don't know if, if Martin or or Marcus have anything. Mm -hmm. uh, I can add just from the general point of view. 
so the market demands uh, in the current environment uh, very sophisticated IT infrastructure and uh, demand for IT grows. Uh, and uh, we see that there is a big demand for uh, Broadcom products and you can see it uh, in the price of Broadcom shares. So uh, therefore, I think it will just develop uh, and actual prices you will be able to see uh, from our OEM partners and their distributors, integrators. Uh, so there may be some price uh, change because you are getting newer products with higher performance, yes. Mm -hmm. Okay, so any other questions? We have five minutes to go and now uh, Alexander Yakolev from Fujitsu, please be prepared in five minutes, your presentation will start. Okay, so maybe uh, AJ, what is uh, inspiring you in fiber channel business? Just uh, <laughs> uh, that's it. That's it. There's there's an interesting question. I actually um, I actually am am really really enthusiastic about where the the um, the NVMe piece is, is going to be able to develop. So there's there's a piece we didn't talk about with non-volatile memory express, Nick. That's that's actually really pretty cool, which has to do with the parallel queue mechanism. Um, and so you know this that it's a little bit um, geeky, I'll, I'll I'll say, but basically um, where SCSI had a single command queue of 64 commands, non-volatile memory express allows up to 64k queues of 64k commands each. That probably seems a little bit crazy, but you know, Chip Copper said to me one day, um, "Think about this, AJ. What happens when the virtualization platforms, when when Red Hat or or SUSE or or VMware, figure out how to assign a, a an NVMe queue per virtual machine?" And I thought, "Oh wow, you know, because then you can you can allocate, uh, you know, as as you as you." assign the new VM and, and the new application. You can allocate a core or cores out of the CPU. You can allocate main system memory, right? Memory allocation. Um, and then if you can have a, a dedicated queue to a dedicated uh, flash or NVMe namespace ID, you know, which is another memory location. Now you've got a, a complete server, Nick, right? That, that's completely isolated, completely dedicated uh, to the performance of that application. That's going to be very, very cool. That's going to take time, Nick. It's it's software. Software development always takes time, my friend. But that's going to be a very, very cool environment, I think. That that gets me pretty excited. Mm -hmm. Okay, thank you, AJ. And just the last probably question we have regarding D ports. Would there any plan to make something like SCSI out of NEG? Uh, I don't know the answer to that. Marcus, do you know? No, I'm not really sure I understand the question completely. Um, but um, okay, yeah. So you, if you, if uh, if we can get it, uh, you know, specified a little bit more. Yeah, then, if you can specify, please do. And in the meantime, are there any plans for VM inside support for Hyper V? Um, I would love to see Microsoft um, pick that up. Any any hypervisor can can uh, pick up VM Insight. I believe that one of the Linux distributions is planned uh, to support VM Insight in calendar Q1 of 2021. At the moment, VMware is the only hypervisor that has done it yet. Um, and the first of the arrays that supports VM Insight is is supporting it um, at the end of this month, at the end of at the end of December. Um, so we'll we'll see the the first the first part of that. Um, but I have not seen any engineering plan of record from Microsoft for Hyper-V uh, to, to pick this up. Um, I, I would be super excited for, 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 them, to, for them to do this. Um, and it's, 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 it's open and available to them. Any, any hypervisor can do it. Mm -hmm. Okay, thank you. And then specified question, I mean, speed out a negotiation, IOF, cabling or some or something else 
does not well fit well, for example, U320. So not sure what it is. So does it help you? The only thing my guess is that um, that maybe you're you're asking is there a way that uh, you know D port could um, could determine whether you should run one speed over another based on the health of the link? Is that what you're asking? Um, yeah. Okay. Yeah. So um, today we don't really make a recommendation like that. We just tell you. Um, you know, the health state of the link, we tell you the, um, the health state of the uh, optic and, uh, and basically the latency across the link. But we don't really tell you, yeah, you should be fine running a lower speed than what the optics are, uh, you know, capable of. Um, mm -hmm. I think it's an interesting thought, um, but it's not something we currently have on uh, as part of our plans. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Uh, so at this point, we stop our English language part of the event, and we will have Russian uh, part with the presentations of our OEM partners. Uh, tomorrow, uh, the full day will be in English, and uh, we will start uh, by Sergei Tselikov presentation uh, at uh, 1545 which will be 4.45 a.m. PST time. So uh, see you all tomorrow, English speaking uh, uh, listeners. And uh, the next presentation is by Alexander Yakolev Fujitsu, our OEM partner. Спасибо, Николай. Добрый день. Ну, прежде всего, хочется поблагодарить компанию Brocade, которая любезно согласилась предоставить возможность выступить. С одной стороны, с другой стороны, хочется поблагодарить вас за то, что нашли возможность принять участие. Ну, из хороших новостей, то, что секции aem они обычно короче, и то, что это все происходит на русском языке, то есть можно немножко отдохнуть от довольно большого количества информации, которое было действительно интересной информацией на английском языке. Собственно, о чем, наверное, стоит поговорить? Ну, декабрь — время, традиционное время подведения итогов, поэтому, наверное, немножко вот так пробежимся. Тем более, что год был действительно во многом... Не то, что даже не простой, а действительно уникальный по самым разным сценариям. То есть никто такого там в январе в прошлом, в декабре в прошлом точно совершенно не ожидал. Поэтому, наверное, немножко стоит сказать о том, что менялось у нас, что менялось в компании Fujitsu, собственно, какие изменения были технологические, может быть, не только технологические. Ну, прежде всего, то есть мы действительно продолжили довольно активно поставлять на российский рынок, на рынок стран СНГ наши дисковые системы, традиционные дисковые массивы, причем совсем-совсем недавно, если казалось, что, собственно, есть сегмент начального уровня, есть среднего, старшего, и это, в общем совсем разные сегменты, то сегодня, ну, действительно, вот это вот деление, оно во многом постепенно начинает размываться. Это первый момент. Второй момент, собственно, год характеризовался тем, что очень часто необходимо было довольно быстро вносить изменения либо в текущую конфигурацию, либо в существующий ландшафт. Традиционно все системы Fujitsu Eternus DX, AF – это системы с едиными средствами менеджмента, едиными средствами управления, то есть здесь нет каких-либо сложностей с тем, чтобы, например, создать моментальный снимок на системе начального уровня предыдущего поколения и как-то его передать, либо создать реплику на систему там, среднего, либо старшего уровня текущего поколения, сделать какие-либо катастрофоустойчивые конфигурации, базируясь на подобных технологиях. И вот данная возможность, она стала, наверное, наиболее востребованной. То есть, с одной стороны, в самом конце 2019 года мы обновили линейку, то есть, по факту, она начала продаваться в 2020 году, 
в общем-то, связка интеловских процессоров, внутренняя операционная система жесткого реального времени традиционно дает довольно серьезное преимущество в производительности, поэтому мы на независимых тестах по производительности протестировали не только и не столько флагманы, хотя старшие системы тоже тестировались, тестировались успешно, но, наверное, наиболее интересно то, что мы протестировали в том числе и ряд систем начального и среднего уровня, вот на слайде. Результат классического теста SPC Results Org SPC-1. Система самого начального уровня наша AF-150, у флеш система на 16 дисков показывает без малого 300 тысяч операций ввода-вывода с временем отклика 0,45 миллисекунд, причем это на этих самых 280 тысяч операций. Действительно, очень и очень достойный результат, но... Прошедший год, наверное, в связке с 2019 годом показал, что кроме производительности и функционала довольно важным стал, уровень, стал такой показатель, как уровень надежности. Время от времени на различных мероприятиях я проводил вот такого рода ну, внутренние исследования, это можно назвать, хотя, в общем, там заодно и призы разыгрывали, когда вот... За... Мы все привыкли, что в IT уровень надежности меряется в девятках. Вот предельно простой вопрос, вот уровень надежности в две девятки, это какое количество времени, времени простое, он несколько лет назад аудиторию часто ставил ну, в полный ступор. Причем еще один такое интересное мое наблюдение, что среди партнеров этот вопрос вызывал больше зачастую затруднений, нежели чем среди заказчиков. Хотя, в общем-то, казалось бы, ответ лежит на поверхности, тут он даже не на знание, он вообще по большей части на оперативную смекалку. Так вот, за последние пару лет можно совершенно четко сказать, что все больше и больше заказчиков, наверное, даже подавляющее большинство заказчиков могут сегодня четко сказать, а сколько, собственно, у них стоит 10 минут или час простое, либо какой уровень надежности для их IT-системы необходим. Причем это не только и не столько телко-провайдеры и клауд-провайдеры, которым это необходимо знать, уметь и предоставлять по долгу службы, но и самые обычные заказчики, причем даже в сегменте SMB. Так вот, действительно важным моментом, довольно интересной особенностью, которая характеризовала прошлый год, являлась возможность создать на практически любых двух системах в Fujitsu Eternus DX либо AF, гибридных либо All Flash, полностью автоматическую катастрофу устойчивую систему с уровнем надежности в 6 девяток, то есть гарантированным временем простое, меньше чем 30 секунд. Магия называется Storage Cluster. Технология, действительно, которую мы активно используем во всех наших системах хранения на протяжении последних нескольких лет. Но что стало востребованным в, на, в прошлом году? Прежде всего, возможность развернуть Storage Cluster на лету. То есть не нужно это делать с самого начала, то есть изначально на голом железе что-то настраивать. Совершенно нормальная ситуация, когда мы начали работать с одной системой хранения данных, работаем с ней какое-то время, год, либо больше, она как-то растет, развивается. Через какой-то момент мы решили, что все-таки вот нужно увеличить уровень надежности, поставить вторую систему и организовать сторож класс. Так вот, на протяжении последних пару лет это можно сделать на лету, и если там два года назад это было анонсировано и, собственно, все, то вот э, прошедший год он характеризовался действительно большим количеством подобного рода проектов, когда мы добавляли вторую систему, э, причем было сделано довольно много различных proof of concept в нашей московской лабе, где у нас есть несколько систем хранения, был собран стенд Storage Cluster, было проведено несколько тренингов, как онлайн, так и офлайн на протяжении прошлого года. То есть вот эта вот технология, она действительно оказалась очень и очень востребованной, с одной стороны. С другой стороны, собственно, эта технология, она, что называется, пошла в народ, потому что подобная конфигурация, она стоит более чем разумных денег, и она может быть реализована в машинах класса SMB начального уровня, наш бестселлер, машина Eternus DX205, совершенно прекрасно подобную технологию поддерживает. Некоторое время назад мы в этом году специально провели 
онлайн-тренинг, довольно большой, в общем-то, целиком его можно посмотреть на сайте Fujitsu.ru, в разделе мероприятия выложена полная запись, если интересует, собственно, только демонстрация технологии Storage Cluster, мы там эмулировали отказ одной из площадок, переход на вторую площадку, после чего ремонт на отказавшей площадке и возвращение обратно. Ролик, собственно, ссылка на него предоставлена на слайде. Ну, если есть 20 минут и интересно посмотреть, как она работает, наверное, имеет смысл на это посмотреть. Если есть интерес потрогать, пощупать руками, как это происходит на самом деле, опять же, это совершенно несложно, обращайтесь. В московском офисе, как правило, все время собран демо-стенд из двух систем. И, в общем-то, если есть какие-то вопросы по функционалу, по интеграции с тем или иным стеком программного обеспечения, опять же, обращайтесь, приходите, с удовольствием покажем. Вся прелесть технологии в том, что она работает на уровне подмены vvn -ов. То есть, соответственно, в случае, когда у нас происходит падение одной из площадок, либо разрушение дисков, на которых хранились данные, либо пропадание всех путей доступа, то в полностью автоматическом режиме происходит переключение на вторую площадку, и на второй площадке поднимаются точно те же VVN, которые были до этого на первой площадке. Поэтому с точки зрения любого стека программного обеспечения, операционных систем, это выглядит просто как будто в коммутаторах подмигнули с цифпишки, то есть именно поэтому технология с одной стороны довольно проста, с другой стороны позволяет очень и очень эффективно защищать, защищать пользовательские данные. Кроме этого, за прошлый год довольно много работы было проведено с тем, чтобы интегрировать, продолжить и расширить интеграцию систем хранения наших с различным стеком программного обеспечения для резервного копирования и архивирования. И прежде всего, конечно, с катастрофой устойчивыми конфигурациями. Потому что, да, здорово бэкапить, собственно, систему хранения, используя ее возможности с помощью того или иного стека программного обеспечения, ну, например, как на слайде ВИМ, либо есть ряд еще технологических партнеров, но когда мы начинаем использовать также и решение катастрофы устойчивые, то там тоже такая потребность возникает. И, собственно, вот несколько последних обновлений, они были посвящены именно тому, чтобы эффективно интегрировать возможности резервного копирования и восстановления с работой катастрофы устойчивых конфигураций. Несколько слов о решениях по резервному копированию и архивированию. Уходящий год показал действительно довольно серьезную потребность в такого рода решениях, куда у нас в, в этом сегменте у нас традиционно есть флагманское решение Eternus CS8000, которое позволяет реализовать консолидацию процедуры резервного копирования, архивирования, создания архива и его последующее резервное копирование с самыми разными уровнями и требованиями по количеству копий, по скорости восстановления. Причем сделать это в виде единой консолидированной структуры. Решение, которое называется Eternus CS8000. Если есть какой-то интерес для того, чтобы узнать побольше, ну, во-первых, на предыдущем мероприятии Бракейт на этот счет был отдельный доклад. Во-вторых, в общем-то, если есть интерес, пожалуйста, обращайтесь. Отдельно с удовольствием пообщаемся и на этот счет. Данное решение позволяет одновременно использовать преимущества как резервного копирования либо архивной копии на диск, так и, собственно, возможность создания ряда отчуждаемых носителей. Прежде всего, это, конечно, ленты. Ну, Во-первых, хранение 100 единиц там, терабайта на лентах получается все равно дешевле, причем дешевле ощутимо. Если использовать некий аплайенс между хостами пользовательскими и, собственно, решением по перемещению данных на ленты, то можно действительно использовать полностью 
с одной стороны всю емкость ленты, с другой стороны всю скорость ленты. И тогда это получается довольно экономически эффективно. Кроме этого, данное решение позволяет реализовать создание копии с технологией WARM, Right on Street Many, где мы гарантированно можем создать копию данных, в том числе с возможностью отчуждения, которая точно не может быть перезаписана энное заданное количество времени. При этом, если есть возможность, если есть потребность в создании какого-то долгосрочного хранилища, например, архивного хранилища, либо резервного, хранилища резервных копий, то подобное тоже можно сделать, потому что в рамках данного решения есть возможность так называемых hardware refresh процедур, когда мы подобное решение внедряем, то мы гарантируем, что, ну, например, если есть потребность хранить данные 5, 7, 10, либо более лет, что мы предоставим так называемую возможность hardware refresh всей аппаратной части. Кроме этого, мы будем все время поддерживать изменения программной части нашего решения. Кроме этого, есть возможность по плановому переходу на более современные типы носителей, ну и, конечно, постоянно обновляется матрица совместимости со стеком программного обеспечения для резервного копирования и архивирования. Кроме этого, данное решение оно позволяет также увеличить и скорость восстановления, что, конечно, важно, но что иногда существенно важнее гарантировать скорость восстановления. То есть мы можем создавать энное количество архивных записей, либо резервных копий. И, в общем-то, когда мы ежедневно делаем бэкап, то скорость резервного копирования так или иначе предсказуема. Когда нам нужно восстановить довольно большое количество данных, то, в общем-то, время восстановления иногда может являться сюрпризом. В данном решении за счет использования различных типов политик, перемещения данных в соответствии с SLA, то можно действительно гарантировать на уровне подписания контракта с вендором не только скорость записи, но и скорость восстановления тех или иных объемов данных. Но опять же, за счет грита архитектуры решения здесь можно создавать действительно растущие конфигурации, причем реконфигурируя их в соответствии с текущими потребностями бизнеса. Следующий тренд, который наблюдался в этом году, это внедрение все большее количество запросов на программно определяемые хранилища. Ну, мы уже, в общем, давно привыкли, что у нас постепенно, наверное, сегодня большая часть не только слушателей данной конференции, но и просто тех, кто там читает книжку в метро, они, в общем-то, намного чаще сейчас читают электронную книжку, нежели чем бумажную. Собственно, подобный тренд, он определяет сейчас довольно многие, собственно, вертикали и спектры нашей повседневной жизни, вплоть до того, что ряд автомобильных производителей начинает продавать какие-то собственные сервисы внутри машины по подписке. Если вернуться к IT под системам, то, собственно, в сегменте систем хранения данных последние несколько лет характеризовались приходом новых нагрузок, то есть это нагрузки со стороны микросервисов, со стороны контейнерных различных задач. Причем в идеальном состоянии, в идеальной картине мира хорошо бы все это было бы консолидировать в рамках некой единой масштабируемой системы хранения данных, причем еще там реализовать самые разные политики и все это еще и автоматизировать. Вот подобный подход мы постарались реализовать в системе Eternus DSP, которая сделана в, совместно с компанией Dotero. Собственно, решение позволяет на базе обычной, казалось бы, блочной, блочного программно определяемого хранилища с возможностью также предоставления и объектного доступа довольно плотно интегрироваться с существующими центрами обработки данных. Потому что, с одной стороны, мы здесь можем предоставлять самые различные сценарии мультитенанс, с другой стороны, балансировать нагрузку. Ну и, наверное, наиболее интересно реализовать домены сбоя. То есть, если у нас есть несколько 
стоек, которые запитаны от разных источников, либо которые находятся в разных серверных комнатах, то мы можем на уровне атрибутов между нодами сказать, что данные ноды находятся в различных доменных сбоя, и в случае, когда мы создаем какой-то том, то, в общем-то, сразу непосредственно на уровне атрибутов гарантировать, что хотя бы одна из копий этого тома, она будет на другом домене сбоя, если там один из этих доменов так или иначе выйдет из строя, либо будет обесточен. Расположение тома на физических носителях реализовано через предоставление набора областей, так называемых спенов, то есть это некий аналог страйпов в классическом рейде, только между нодами, причем в соответствии с требованиями. У нас, с одной стороны, есть текущая карта размещения, с другой стороны, всегда есть будущая карта размещения. Она нужна, во-первых, для того, чтобы равномерно запредел... заполнять данное пространство на нодах, с другой стороны, оно нужно для того, если у нас требуются какие-то внесения изменений, либо система не проходит по Service Level Agreement, Service Level Objectives, и нужно вносить определенные изменения, ну, например, ускорять процедуры записи либо что-то подобное. То есть таким образом вот постоянный анализ и создание и обновление карт размещения позволяет на лету довольно эффективно реконфигурировать подобное решение не только и не столько в случае каких-то сбоев, а в случае действительно стандартной постоянной работы за счет подобных конфигураций, за счет подобной архитектуры мы можем показывать практически линейные рост производительности, не только емкости, но и производительности с увеличением количества нот. То есть это действительно довольно интересно получается, прежде всего, в больших цодах. Кроме того, это интересно при создании неких гибридных облаков, либо облаков частных с возможностью роста, либо с возможностью предоставления услуг для большого количества разных заказчиков. Кроме этого, на уровне политик можно задать количество копий, количество реплик, то на каких собственных типах носителей так или иначе мы будем хранить наши данные. За счет собственно, настроек этих политик можно, например, достигать таких таких показателей, как скорость записи, превосходящая скорость чтения, ну, либо, собственно, время отклика на запись будет меньше, чем время отклика на чтение, просто за счет того, что мы, собственно, запись на несколько нот ведем в NVMe Flash модули, которые используются в качестве кэша именно на запись. Кроме этого, есть возможность создания реплик на разных типах нот. Кроме этого, если мы видим, что что у нас не хватает производительности, либо емкости, либо того и другого, нет ограничений по добавлению различного типа нод. То есть никто не мешает добавить, например, одну ноду совершенно другого типа, и она прекрасно интегрируется с тем, что уже есть сейчас в системе, на нее перераспределятся данные, и в соответствии с ее описанием, собственно, она будет полностью задействована с одной стороны, с другой стороны, это позволит ощутимо, например, поднять общую производительность производительность всей системы целиком. Ну и кроме этого, плюсы внедрения программно определяемых хранилищ с Fujitsu, но прежде всего в том, что это действительно единое законченное решение, то есть Fujitsu осуществляют сайзинг, подставку и поддержку всего решения от самого начала проекта до, собственно, последнего дня поддержки. Кроме этого, данное решение поставляется как обычная система хранения. У нас очень широкий, собственно, широкое покрытие в России, в России и в странах СНГ сервисная, мы можем очень и очень эффективно осуществлять самые разные уровни как профессиональных сервисов, так и стандартную э, и либо расширенную поддержку. Ну и кроме этого, это существенно сокращает э, время, так называемый time to market показателя, время внедрения каких-то новшеств, потому что здесь у заказчика точно не будет каких-то рисков по внедрению. Вот вроде как новые ноды появились, а заработает ли это у меня или нет, а кто же его знает. 
В данном случае, если какие-то обновления появляются, то они совершенно точно будут или были уже протестированы в Fujitsu, и если мы поставляем какую-то ноду, то, в общем-то, это будет точно работоспособная конфигурация. Вкратце это все. Если есть вопросы, стараюсь на них ответить. Господа, пишите, пожалуйста, вопросы в вопросах и ответах. И после всех выступлений у нас будет еще сессия, мы можем поговорить устно, ответить на эти вопросы. Спасибо большое, Александр. Следующий у нас выступает Алексей Ополченов, Хьюлит Паккарт Enterprise, И приготовится Антона Кацову, Ленова. Коллеги, добрый день. Вот расшариваю экран. Видно ли экран? А, пока нет, тебя видно, нет? слышно угу. хорошо. Видно экран. Появился, да. Всем добрый день. Вот меня зовут Алексей Полченов. Я технический консультант компании Enterprise. Занимаюсь сервисами, связанными с сетями хранения данных. Вот. И сегодня я хотел кратко напомнить про сервисы с названиями SunDNA э, и рассмотреть такой небольшой пример использования Fiber Channel анализатора, вот, оборудование, которое используется в этих сервисах. А DNA – это сокращение вот, от Deep Network Analysis. Мы так назвали вот, сеть, э, э, сервисы, связанные с использованием вот, анализатора, который позволяет под, подключиться в разрез сети что там идет внутри, и вот на довольно глубоком уровне, там, до, до битиков, до байтиков, все посмотреть, до фреймов и служебных команд и так далее, увидеть все, все, что идет через сеть, вот, поэтому назвали вот такой глубокий, глубокий анализ сети. Вот, э, про сервисы будет дальше чуть позже, а сейчас мы рассмотрим такой пример, вот, когда, когда бы мы хотели воспользоваться анализатором. Вот, допустим, у нас есть сеть, растянутая на большое расстояние. Вот, две площадки удаленных, не помню, на сколько километров, на одной фабрике, ну, то есть на одной коммутатор, на другой связанной фабрику. Вот. Мы знаем, что это плохо, и хотим разделить их роутинг. Вот. Поставить в промежуток коммутаторы с лицензией Integrated Routing, которые обычные коммутаторы, но которые могут работать в режиме роутинга. Соответственно, у нас фабрики будут локальные и будут позволять использовать ресурсы друг друга. Здесь вот и, и, и слева, и справа мы рисуем только одно плечо, но предполагаем, что у нас сеть симметрично состоит из двух плечей. Просто да, для простоты рисуем одно. Вот. Многие из вас либо сталкивались с таким вопросом, либо уже применили роутинг. Ну, когда применяли, задавались вопросом, не внесет ли у нам роутинг, роутинг каких-то дополнительных накладных расходов. Ведь, по сути, мы что-то врубаем в промежуток, да, что, что как-то что как что-то преобразовывает, вот, на это преобразование требуется время, и не станет ли у нас хуже да, с роутингом, не увеличится ли время отклика там, наших систем на вот, там, ощути, ощутимое время. Вот, как мы можем это проверить? Мы можем до того, как мы имплементируем роутинг, каким-то образом измерить вот, отклик от удаленной системы. Вот, в troubleshooting гайде мы можем увидеть, что для проверки connectivity используется команда fcping, да, мы делаем FCPing с верхней площадки на порт массива, который находится у нас на нижней на площадке. Большое количество фреймов, которым посылается. Команда FCPing генерирует пакет формата ELS эхо вот, в сторону этого порта. Порт, получая пакет, отвечает на него. Команда FCPing измеряет время, которое прошло за вот время ответа. Вот, и выдает такую некую статистику, что у нас вот есть там, минимальная, средняя, максимальная. Видим, что у нас вот довольно большой разброс в значениях FCPing, ответа на FCPing. Там, максимальное значение во много раз отличается от среднего. Вот, и среднее тоже какое-то мы видим, что большое. У нас, э, мы, наверное, помним, да, что 1 миллисекунда – это эквивалентно раунд трип тайму на 100 километров. А здесь мы видим у нас 1,7 миллисекунд, то есть… Э, какой-то у нас очень длинный линк, либо где-то тоже что-то у нас не очень все быстро. Вот. Ну и потом, после того, как мы подключаем роутинг, мы также делаем FCPing и получаем другие значения, и видим, что время, среднее время отклика значительно увеличилось. То есть у нас добавилось более 5 миллисекунд. Вот. Ужас это или нет? Да? Вот. 
похоже, что ужас, да, потому что 5 миллисекунд – это очень большие значения. Многие массивы предъявляют требования к синхронной репликации с ограничениями по раунд трип тайму. И они, как правило, где-то вот на уровне 5 миллисекунд. То есть получается, что вот внедрив роутинг, мы сделаем все сильные проблемы синхронной репликации. Вот. Ну, давайте смотреть, что так ли это на самом деле. Вот. Мы подключим анализатор в соединении, где наш обычный коммутатор на верхней фабрике соединен в роутер, и дальше после роутера, то есть до роутера и после роутера. И будем смотреть на наши фреймы. Запускаем команду fcping, ловим ее в анализаторе, смотрим, что у нас вот дельта прохождения роутера составляет примерно 3 миллисекунды. То есть вот то большое время, которое у нас добавилось, оно как раз вот набегает на роутер с одной и с другой стороны. В общем, то, то что мы и видели в результатах fcping. Но если мы дальше посмотрим на фреймы с данными, мы увидим, что вот эта дельта, она 0,8 микросекунд. Где-то вот на уровне того, что вот как раз что заявлено ASIC, время прохождения фрейма внутри ASIC. Вот. То есть такое же, как у нас на обычной фабрике без, ну, без, без роутинга. Вот. Все дело в том, что у нас разные типы. FCPing высылает пакеты типа ELS Health. ELS это Extended Link Services. А данные посылаются в пакетах типа FCP Data. Или FC4 S Data. И они обрабатываются ASIC по-разному. Дальше мы посмотрим, как. Вот. Ну и главное, что нас, конечно, интересует, это время отклика. Поэтому мы на фреймах, которые идут со, с данными команд, мы посмотрим, замерим время, которое у нас проходит ответ. То есть команды SCSI read, SCSI write, когда они появились впервые, когда на них пришел ответ. Посчитаем среднее время. Вот, и увидим, сравним его с записанным до применения роулинг, мы увидим, что оно вообще не изменилось. Вот, и более того, эти цифры такие довольно маленькие, это уже с учетом отклика массива. И, соответственно, вот результат предыдущей команды FCP даже без роутинга как-то немножко нас ну, вызывает сомнения. Вот, посмотрим, что происходит с фрейм роутера. На вход поступает у нас фрейм. В заголовке фрейма есть служебная информация. Если мы ее не стали расписывать, но все, что нас интересует, что у фрейма есть адрес отправителя, адрес получателя. Адрес – это вот порт ID, трехбайтовое слово. А для того, чтобы… Помню, кто-то кто начал сверлить, прошу прощения. Вот. Для того, чтобы… Вот для наглядности я нарисовал на схеме, как у нас выглядит логический выглядит в случае роутинга. У нас каждый из вот локальных фабрик появляются фантомные домены и устройства, которые импортированы из других фабрик, они как будто присутствуют в этой фабрике, находясь за фантомными доменами. Вот. И, соответственно, они имеют свои порт ID, вот порт ID 1, порт ID 2 в верхней фабрике, и эти же самые устройства имеют адреса порт ID 1 штрих, порт ID 2 штрих в нижней фабрике. И, вообще говоря, эти порт ID отличаются, поскольку у нас номера, порт ID зависит от номеров доменов, номера доменов в локальных фабрик, они могут не совпадать и, скорее всего, не совпадают. И, соответственно, нам задача роутера – это эту трансляцию сделать. Фрейм, который выходит, ловим этот же самый фрейм на выходе из роутера. Вот. И что мы видим? Что произошло два изменения. Первое – это у нас э, изменился заголовок фрейма. Э, источником и получателем уже стали не наши устройства, а стали адреса EX-портов. То есть внутри роут, роутинг организован таким образом, что фреймы внутри роутинговой сети ходят по тем же самым правилам, что в обычной сети, только адреса, вот вместо адресов конечных устройств, адреса получателей и отправителей, это адреса EX-портов, то есть портов, смотрящих наружу во внешние фабрики. Ну, коммутатор определяет, роутер определяет, соответственно, в какую фабрику летит фрейм, выбирает один из EX-портов по раунд-робину и отправляет к нему, нашлепывает вот дополнительный заголовок, отправляет туда фрейм. Вот. А в пейлоуде этого фрейма мы видим в точности тот же самый фрейм, из оригиналь... оригинальный фрейм из нашей фабрики э, с сохранением его э, хедера. Вот. Но при этом в хедере происходит одно изменение. Мы вот PID2 заменяем на PID2 штрих. То есть мы заменяем адрес получателя э, вместо того, какой он был в фабрике верхнем, вот который он будет в фабрике нижней. Вот. И, соответственно, у нас... Э, 
это одна замена, она в одном и том же месте, в заголовке она, это всегда в одном и том же месте, три байта, нам их надо только почитать и заменять, и все. Вот, соответственно, этот же фрейм пролетает на роутер в нижней фабрике, и на выходе происходит обратная операция. Мы отрезаем служебный заголовок из роутинговой сети и, соответственно, также меняем адрес отправителя из, из спид, спид 1 на спид вот. То есть это такие довольно две небольших операции, которые интегрированы в ASIC. ASIC – это у нас специализированный чип, который выполняет ограниченное количество операций, но довольно быстро. И вот, соответственно, вот в роутинге такие простые операции, как вот нашлепывание дополнительного заголовка и изменение байта в определенном месте фрейма, они, их удалось запихнуть в ASIC, и поэтому все это происходит на уровне ASIC и занимает, соответственно, время, время прохождения фрейма через ASIC. Поэтому мы не видим никаких дополнительных других накладных расходов. У вас может возникнуть вопрос, почему что нельзя сделать такое же с остальными пакетами, вот с тем же пингом, FC-пингом, форматами ELS. Вот. Если мы на них посмотрим подробнее, то мы увидим, что, ну, во-первых, и адреса, и получатели команд ELS часто бывают фабричные сервисы, то есть которые крутятся на коммутатора. Вот. Ну и даже если он проходит через, транзитом проходит через коммутатор, то есть, например, как вот через роутер мы послали FCPing, он пошел э, на другую площадку, и через роутер он, он проходит транзитом, но э, в его payload, если мы рассмотрим разные ELS команды, в его payload также может встретиться информация о том, э, как, про какие адреса у нас эта команда. Вот здесь э, дан вывод на примере команды REC, change concise. В ее payload мы видим команда REC запрашивает информацию о exchange, указан ее идентификатор в payload, источник и получатель. То есть он присутствует не только во фреймхедере, но и в payload. И, соответственно, роутеру нужно изменить эти значения не только внутри оригинального хедера, но и пройтись по всему payload и в определенных местах сделать там также замену. На выходе то же самое, нужно сделать обратную замену. Соответственно, такие операции, они более сложные, вот, и э, они осуществляются с помощью CP. ASIC отправляет эти фреймы в CP, CP преобразовывает и получает ответ. CP у нас более медленный, чем ASIC, плюс он периодически бывает занят. Вот, то он на Network Advisor запрос отвечает, э, шину свою опрашивает, еще это пост крутит. В общем, поэтому тоже там иногда возникают разного рода задержки. Вот. И, соответственно, время прохождения ELS пакетов через роутер, оно возрастает. Но как бы нам особо это и не критично, потому что что для нас важно, это важно время открытия конечных, конечных приложений. То есть, чтобы фреймы с данными, на них получать гарантированно высокий время отклика. А ELS пакеты могут подождать, в принципе, это ни на что не сказывается. Вот. И поэтому вот, они так проходят обработку через CP. Вот. Какие выводы мы можем сделать из этого небольшого примера? Первое, что не нужно бояться роутинга. Дополнительные задержки от роутинга – это миф. Вот. Встречались такие случаи, когда вот измеряют FCP-ингом, видят увелич... значительное увеличение и отказываются. Вот. Ну, сейчас еще у нас сдерживающий фактор роут... использования роутинга – это цена на лицензии, но в новом поколении лицензии на роутинг будут включены, вот. и поэтому его использование можно будет вот, применять меньше сдерживающих факторов. Вот, второй вывод, что использовать fcp для оценки задержек в сети некорректно, хоть он и показывает время ответа от устройства, даже если это без роутинга, вот, все равно на это время ориентироваться не стоит. Его команда fcp используется только для проверки connectivity, то есть что устройство доступно. И следующий вывод, то, что вот с сам DNA мы можем увидеть больше. То есть вот мы на этом примере, мы заглянули то, что происходит до роутера, после роутера, разобрались, как что происходит, и поняли что-то больше. Вот, соответственно, если мы можем увидеть больше, мы можем понять больше, что происходит. Вот, и, соответственно, с помощью наших сервисов, если у вас возникает какая-то сложная проблема, которую вот, не удается долго решить, допустим, анализируем все компоненты, и нигде у нас нет ответа, где проблема, то, возможно, взгляд вот такой углубленный взгляд изнутри, 
помощью сервиса сам DNA, он поможет дать ответ. Вот, есть виды это справностей, когда как раз такая-то проблема, либо анализ производительности. Когда, допустим, у нас мы что-то у нас не так с линком, как-то он работает, как нам кажется, медленнее, чем хотелось бы. Вот тоже можем фокусно на нем произвести этот анализ. Вот. Мониторится весь трафик, пики не отбрасываются. То есть за тот короткий промежуток времени, который мы собираем данные, мы видим все. То есть если, допустим, другими средствами, там, моим инсайтом или чем-то еще у нас будет усреднение, то здесь мы видим все. Вот. Не оказывать дополнительную нагрузку на коммутаторы и, в принципе, можем рассматривать потоки от вендоров любого оборудования. Иногда возникают опасения, что если мы пропускаем весь трафик, то мы, соответственно, получаем данные, доступ к тем данным, которые проходят через, ну, через анализатор. Вот. И там могут быть какие-то там сенситивные, важные данные. Вот. То можно не бояться, потому что в настройках анализатора мы настраиваем, какую часть фрейма мы отрезаем. Нас интересует только заголовок, плюс опциональный заголовок к более высокого уровня. Соответственно, мы какое-то небольшое количество байт настраиваем на то, чтобы отрезать, а остальная сенситивная информация в блоге не попадает. Вот. Планирование сервиса иногда требует подготовки. То есть мы как бы чем лучше мы определим сначала, в каком именно, для каких именно компонентов его использовать, вот, тем как будет более быстрее и эффективнее. И поэтому. Если предварительно проводились наши другие сервисы, сам assessment, сам performance assessment, иногда они вот помогают вот более точечно понять, где нам требуется исследование с помощью сам DNA. Вот. Ну и так вот такой в конце слайд напоминания, что по данным нашей системы InfoSight, большинство, вот больше половины источников сбоя, они лежат в ней из HD, часто они в SEM, либо из-за неправильной настройки, либо из-за неисправности несовместимости железа и так далее. И вот как раз для таких случаев исследования вот этих проблем существует наш сервис. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Ты даже быстрее 20 минут тебе отведенных выступил, mm -hmm. поскольку начал в 25. Есть ли, может быть, какие-то вопросы к Алексею? чтобы он свое время еще чуть-чуть использовал. Или ты что-то хочешь добавить, нет? Или заканчиваешь? Я вот не вижу э, вопросы. Так, сейчас смотрим. Ну, не, в Q&A пока пусто а -а -а. на тебя, да. А -а -а. Ну, ладно. Хорошо, спасибо тогда большое. А -а -а. Чуть позже, может быть, вопросы подойдут. А, и, а, значит, отшерь назад свой экран, пожалуйста, и подключается Антон Корцов, компания Lenovo. Добрый день, коллеги. А, слайд видно. Слышно хорошо. И слышно хорошо. Спасибо. Тогда давайте немножко проговорим по решению, по решению компании Lenovo по управлению данными. Я в компании отвечаю за продуктовую линейку, связанную с хранением данных. То есть это классическое направление систем хранения. Все, что связано с SHD, с N, с бэкапом, это все относится к зоне моей ответственности в компании Lenovo. Ну, сначала я несколько слов расскажу о самой компании Lenovo, постараюсь долго на этом не задерживаться, и в дальнейшем я планирую дать небольшой обзор наших продуктов и возможностей по управлению и хранению данных. Lenovo является крупной международной компанией технологической, больше известности она приобрела, конечно, как поставщик персональных компьютеров мобильных решений. Третье подразделение, которое является самостоятельной компанией, это Lenovo DCG, Lenovo Data Center Group. Это как раз то подразделение компании Lenovo, которое занимается корпоративными решениями, enterprise решениями. Ну, в принципе, компания достаточно крупная, известная в мире. 
Мы участники Fortune 500, многонациональная компания, работаем на многих рынках по всему миру с большим оборотом, с большим количеством сотрудников. Ну и, соответственно, участвуем в различных рейтингах, где высоко котируемся на протяжении многих лет. Если говорить про наши технологические возможности, у компании Lenovo сейчас по всему миру, вот у компании Lenovo DCG, Data Center Group, по всему миру присутствуют заводы, они вот распределены, глядя на мировую карту, они распределены по всем практически регионам. Заводы, которые поставляют оборудование, решения уровня Enterprise на наш рынок, наш рынок, это имеется в виду, территория России и Восточной Европы и Центральной Азии. На эти два рынка у нас работают заводы вот под номерами 4 и 5, расположенные они в Европе и в Китае. Завод в Европе ну, до сих пор он считался таким основным поставщиком Европы. На Россию работает как китайский завод, так и европейский завод. По последним новостям, которые нам компания транслирует, планируется, опять же, на территории Венгрии в следующем году начать строительство нового, еще более крупного завода, который опять будет уже работать исключительно вот на регион Европы, Восточной Европы, Центральной Азии. По поводу возможностей или нового для работы с нашими партнерами и заказчиками. Опять же, по всему миру у нас распределены инновационные центры Lenovo. В этих центрах есть возможность протестировать технологии Lenovo Data Center Group. Есть возможность собрать конкретные решения, которые интересны заказчику. Есть возможность производить нагрузки, стрессовые нагрузки по производительности, проводить тестирование. На регион, который, за который я отвечаю, работает инновационный центр в Штутгарте. Сейчас, вот, в частности, сейчас мы проводим несколько тестирований для наших заказчиков в этом инновационном центре. И на ближайшее время ожидается серьезное обновление, расширение технологического парка в инновационном центре, который, опять же, позволит нам более глубоко и более широко представлять наши технологии для заказчиков. Ну и постепенно переходим непосредственно к продуктам, к решениям, которые Lenovo предоставляет на нашем рынке. Традиционно начинаем с портфолио SEN. Lenovo является альянсным партнером компании Brocade. Мы полностью... Все портфолио шестого поколения 32-гигабитные свечи и директоры поставляем в рамках наших решений. Они все доступны к конфигурированию нашими партнерами, к заказу нашими партнерами. От пятого поколения у нас в портфолио остается сейчас 16-гигабитный свеч, который встраивается в Blade системы. Из нового седьмого поколения первым в нашем портфолио появится аккумулятор DB720. Анонс его уже состоялся 3 декабря. И отгрузки этого аккумулятора ожидаются у нас в январе, в январе месяце 2021 года. Также мы предоставляем программное обеспечение по управлению. Сеннаф Менеджмент Портал и Global View. Также возможно его заказывать вместе с нашими решениями, с различными вариантами поддержки. Все это доступно нашим партнерам и заказчикам совершенно свободно. Один из уникальных моментов, который присущ нашей компании, ввиду того, что мы представляем специфические решения по хранению, это использование свечей Brocade внутри решения по высокой доступности MetroCluster Fiber Channel. То есть уже здесь внутри самого решения используется выделенная дублированная бэкэнд фабрика на базе Fiber Channel исключительно под нужды вот этого решения. Ну и вот, наверное, этот момент является таким основным переходом для того, чтобы начать продолжить свой рассказ и начать рассказывать про решение непосредственно по хранению данных. Как известно, 
с 2018 года у компании Lenovo существует широкий альянс с компанией NetApp. Мы уже третий год предлагаем совместное решение на базе программного обеспечения, предоставляемого нам компании NetApp. Это означает, что у нас есть возможность использовать все наработки этого технологического лидера, и мы их успешно применяем, используем в своих продуктах. Дальнейшее наше взаимодействие продолжается, и, соответственно, на наших заводах производится оборудование, производим мы его сами, поставляем мы его сами, лицензирование у нас собственное, ценообразование у нас собственное, и мы поставляем это оборудование на рынок, сами его поддерживаем, сами его апгрейдим. Вот. И по поводу наших, соответственно, оценок нас внешними источниками. Ну вот мы сделали такую ретроспективу, рассматриваем оценку Гартнера за несколько лет. И вот начали его с момента, когда наш альянс начинался. Тогда Гартнер нас поместил в тот момент в нишевые игроки. Но вот со временем, с годами мы постепенно поднимаемся. Сейчас нас определяет Гартнер в квадрате челленджеров. И за прошедший год мы опять же поднимаемся в оценках Гартнера. И у нас есть все перспективы по дальнейшему продвижению, по дальнейшему повышению и продвижению у нас в сторону квадрата лидеров. Система хранения. В принципе, здесь отображено все текущее портфолио наших систем хранения. У нас существует две серии. Две серии – это только блочные нагрузки. Здесь присутствуют как по флеш-системы, так и гибридные системы. Простая, понятная и популярная серия, которая продается многими нашими партнерами, в том числе и в канале. DM-серия – это более сложная, мы ее называем проектная серия систем. Здесь у нас за последний год произошло несколько изменений. То есть у нас серия изначально достаточно полная, добавилась в нее новые SHD. Это вот красным выделенные модели DM7100 серии. Здесь присутствует как гибридная модель, так и флеш модель в которой есть возможность использовать NVMe накопители, и она сейчас позиционируется, 7100F модель позиционируется как топовая в линейке систем хранения Lenovo. Кроме того, 3 декабря мы объявили новую модель среднего уровня DM5100F, она тоже строится на базе NVMe, и теперь у нас в линейке фактически есть уже две модели, которые позволяют нам строить сквозные end-to-end -end NVMe решения. Заказы на новую SHD 5100 уже можно их оценивать, уже можно готовиться к заказам, и отгрузки начнутся в январе месяце 2021 года. Пару слов про каждую линейку. DE серия. Ну, это простая, понятная серия. Здесь мы ее делим на три таких крупных блока. Младшая модель 2000 продается ну, в основном для не особо требовательных к производительности заказчикам, но тем не менее к заказчикам, которым необходимо иметь простое, надежное, понятное решение в их среде. И, наверное, эта модель а еще уникальна тем, что ее можно использовать вот в обычном Ethernet окружении, где присутствуют только медные подключения. Две другие модели, это 6000 и 4000, тут есть возможность использовать их как в варианте гибридный, так и флеш варианте. Ну и, соответственно, базовые технические характеристики мы приводим для этих моделей. Обращу внимание, что для старшей модели это наиболее производительная модель. Для нее возможно использование NVMe Overrock или InfiniBand 100 гигабитный. Двигаемся далее. Пару слов про DM-серию. Ну, DM-серия – это, в общем-то, несколько уникальное решение, которое позволяет строить такие распределенные высокотехнологические решения на базе отдельных систем хранения, которые могут объединяться в единый кластер. Таким образом, решение на DM-серии может расти не только классическим способом путем добавления дисков полок, но и путем добавления контроллеров. 
и при этом данные пользователей можно спокойно мигрировать или перемещать между различными контроллерами. В чем смысл? Ну, допустим, заказчик начинает с простой гибридной системы, а со временем у него растут потребности, он может использовать в scale-out решение, например, добавить сюда модель аналогичную, но уже на базе OFLash и в онлайне перевести свои нагрузки с гибридной системы на OFLash систему, а таким образом повысив производительность системы хранения и получив более высокую отдачу. Со временем это решение также может быть уже недостаточным, и заказчик может спокойно перейти на модель более высокого уровня, подключив ее опять же в этот единый кластер. При необходимости просто роста по пространству, по capacity, заказчик может спокойно добавлять сюда полки, офлешовые полки, либо полки на базе обычных жестких дисков. дисков. Таким образом, есть возможность scale-up масштабирования. Ну и а, как вишенка на торте, новое поколение вышло, и, соответственно, уже есть желание переходить на современные протоколы, более производительные системы, можно таким же образом переходить на новое поколение систем. Если а, заказчик задумывается о переносе своих нагрузок в облако или добавлении облачных сервисов, то наше решение спокойно интегрируется с решениями NetApp на базе технологий, облачных технологий. И это также возможно к использованию совместно с on-premise решениями. Пару слов о технологии. Lenovo поставляет все лицензии в рамках единого пакета Premium Bundle. То есть весь функционал, который заказчику требуется, либо может потребоваться, он всегда доступен для него в рамках нашего премиум бандла. То есть здесь и все протоколы, файловые, блочные протоколы, NVMe over Fiber Channel, к ним добавляется S3 протокол с новой версией, он TAP 9.8, и все технологии оптимизации хранения данных, все технологии, которые позволяют получить повышенную производительность, на системах хранения. Все это включено в единый пакет. Ну, также неотрывной частью здесь являются технологии защиты данных, репликация, мгновенные снимки, полные копии. Метрокластерные технологии не лицензируются отдельно, а возможно использование ее прямо из коробки, то есть добавляются необходимые коммутаторы, необходимые на бриджи, и можно строить метрокластерное решение, лицензировать это дополнительно никак не надо. По поводу управления. Помимо встроенного управления System Manager, есть еще отдельные решения, отдельные продукты, которые Lenovo добавляет от себя для того, чтобы построить единую экосистему, единую инфраструктуру мониторинга управления. Имеется в виду решение X-Clarity Administrator, и Sync System Intelligent Monitoring. Ну, об этих решениях пару слов я скажу на следующих слайдах. Минутка маркетинга. Компания Lenovo разработала собственную финансовую программу уверенности заказчиков в эффективности хранения. Называется на Data Efficiency Guarantee. И это означает, что мы гарантируем своим заказчикам на нагрузках, которые способны дедуплицироваться, компрессироваться, это в первую очередь имеется в виду нагрузки, которые связаны с виртуализацией, с данными, которые подвергаются компрессии, сжатию, дедупликации. Для них работает программа эффективности 3 к 1. Суть этой программы заключается в том, что заказчики подписываются на эту программу или ново гарантируют, что на этих данных получится коэффициент эффективности не ниже, чем 3 к 1. В случае, если этот коэффициент не достигается, мы берем на себя обязательство дополнить заказчику необходимое количество all-flash хранилища для того, чтобы вот это соотношение 3 к 1 начало, там, продолжило соблюдаться у заказчика. Еще пару слов про технологии. End-to-end -end NVMe ORFC решение. Поскольку мы являемся поставщиком всех компонентов, то мы можем предлагать такое решение на рынок. Имеется в виду, что 
заказчик получит полностью из одних рук сертифицированное поддерживаемое решение от уровня сервера, адаптера, сенс-свеча, системы хранения и накопителей, работающих на основе технологии NVMe. Весь полный стек NVMe решения заказчик получит из одних рук и получит полную поддержку этого решения. И, наконец, слова про управление. Традиционно с нашими серверами, сетями и системами хранения поставляется программное обеспечение в Squarity администратор. А в едином интерфейсе можно управлять, мониторить, проводить инвентаризацию, discovery, в том числе и систем хранения. Xquarity администратор имеет бесплатную версию, в нем есть ограниченный срок действия полного функционала бесплатно, ну и ограниченный функционал может использоваться заказчиком, опять же, без дополнительной оплаты. Если требуется полноценный мониторинг управления всей инфраструктурой, ну, можно приобрести лицензию на оплатную версию этого программного обеспечения. Искусственный интеллект. Если мы говорим про искусственный интеллект, который работает внутри и который может быть использован для производительности, для мониторинга, для каких-то рекомендаций для систем хранения, то здесь это работает в полной мере. На системах хранения DM и DE есть возможность включить функционал AutoSupport, а в этом случае телеметрия систем хранения накапливается поступает в единый центр, где производится прогноз аналитика и, собственно, алгоритмы машинного, обесп... машинного обучения делают определенную оценку. И вся эта оценка анализируется и доступна заказчикам на едином веб-интерфейсе. Этот веб-интерфейс веб интегрирован в единую систему, которая называется Lenovo Service Connect. У каждого заказчика есть доступ в Lenovo Service Connect. И, соответственно, после активации автосаппорта у него есть возможность видеть результаты аналитики в Lenovo Service, Lenovo Service Connect системе. Ну, как это выглядит? Сейчас работа идет над Sync System Intelligent Monitoring версии 2.0. Здесь уже будет расширена информация. Ну, в частности, что ожидает заказчик увидеть? Возможность обобщенного вида на уровне диаграмм на уровне гистограмм, то есть общий вид. Дополнительно есть возможность получить прогноз потребления пространства систем хранения, основанный на каких-то текущих трендах. Заказчики могут составлять собственные watch-листы. Если много систем хранения используются в компании, то есть возможность проследить за некоторыми из них, добавив их в отдельные watch-листы и получить отдельную детализацию по этим СХД. Также можно сделать такой некий быстрый взгляд на технологии Storage Efficiency. Показываются пять основных систем, проанализировать эффективность хранения для этих систем возможно. Отдельно делаются рекомендации по необходимости проведения программного апгрейда внутри СХД. Нужно поднять какие-то прошивки, нужно поднять уровень онтапа на SHD DM сети Все эти рекомендации приходят заказчику в рамках этого интерфейса. Ну и также есть возможность построить детализированное представление. Такое вот таб... в виде таблицы показывается детализированная информация о этих SHD. В завершение я расскажу несколько слов, скажу о том, что Lenovo уделяет внимание сертификации, в частности, вот в качестве примера приводится сертификация для Сабхана. Все наши СХД, текущие, которые мы поставляем в нашем портфолио, все они сертифицированы для использования Сабхана в различных конфигурациях. Это можно легко проверить вот по ссылке, которую я привожу на данном слайде. Кроме того, мы расширяем нашу экосистему наших партнеров. Мы уже давно в рамках наших совместных предложений работаем с компанией VIM. И сейчас любой партнер фактически может сконфигурировать из одних рук единое решение по хранению, по бэкапу, по защите данных, просто выбрав необходимые лицензии VIM на портале Lenovo и заказав их в рамках единого решения. 
Не так давно у нас в рамках расширения нашей вот этой системы партнеров добавился партнер ProLine. Очень интересный партнер, который занимается не только защитой для файл, не только продукты для защиты файловых сервисов готовит, но и есть очень серьезные решения по защите от вредоносных программ. Тесно интегрированные решения с онтап системами Также возможно строить вот такие совместные решения, готовить и предлагать их из одних рук через компанию Lenovo. Ну и в завершении своего выступления хочу сказать, что есть портал российский, портал называется Lenovo Games. На этом портале большое количество роликов записано по всем направлениям Lenovo Data Center Group, в том числе и по направлению систем хранения. Весной и летом этого года мы провели ряд вебинаров, и они сейчас доступны на этом портале в записи. То есть вы регистрируетесь, запрашиваете тот или иной интересующий вас вебинар, и вы получаете на него ссылку по почте, можете его, соответственно, использовать, просмотреть. Также часто проводятся вебинары в прямом эфире. Вы можете подписаться и следить за обновлениями на этом портале. Вы можете зарегистрироваться на вебинары по технологиям Lenovo Data Center Group. Ну вот, собственно, наверное, это основные моменты, которые я сегодня хотел рассказать нашим партнерам, нашим заказчикам. Надеюсь, это будет полезно. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Спасибо, Антон. Вопросы, пока просьба писать письменно в вопросах-ответах. Один вопросик там есть. А устно мы на них будем отвечать уже после доклада Александра Запивалова. Александр, просим. Так, Антон, просьба отключить презентацию. Да, я нажимаю кнопочку. Все. Александр да. расскажет про решение NetApp. Коллеги, добрый день. Слышно меня? Да, слышно и видно. Ага, отлично. Меня зовут Александр Запивалов. Я работаю с Алюшем инженером для компании NetApp. Я не знаю, насколько мне повезло, то, что я выступаю заключительным а в этой сессии. Скорее всего, вы уже все очень устали, и вряд ли вас можно было бы чем-нибудь заинтересовать или увлечь, тем более после таких красивых, увлекательных слайдов, которые показывали мои коллеги. Но я думаю, что я попробую. Я посмотрел список гостей, и, к моему удивлению, большинство из вас я лично знаю, с кем-то мы работали, с кем-то у нас были совместные проекты, а с кем-то мы просто дружим. И все вы нереально крутые технари, и вряд ли вы, вы бы мне сейчас простили эту ярмарку тщеславия, если бы я начал продолжать тренд, рассказывать о том, какая компания Натап крутая, и какие новые решения в нашем портфолио в этом году появились. Поэтому... Говорить мы сегодня будем о цифрах, интересных фактах, факты, которые могут быть удивительны, а для кого-то даже шокирующие. Потихонечку поехали. Для сегодняшнего выступления я выбрал тему NVMe Over Fabrics по трем основным причинам. Как говорили мои коллеги уже в начале сегодняшнего мероприятия, NVMe – это такой основной сейчас тренд для всех производителей систем хранения данных, которые обойти не имеет права, наверное, никто. Компания Broadcom, пожалуй, основной лидер, кто позволяет нам данные фронтенда нашим заказчикам и хост-серверам благодаря своему оборудованию и использованию текущих фабрик, которые уже в большинстве случаев построены на оборудовании Brocade. И, наверное, третье – это тот факт, о котором я буду говорить с большой гордостью. Компания NetApp в начале 2018 года была первым enterprise-производителем, которая на рынок поставила end-to-end -end NVMe решение абсолютно честное от начала до конца с полным end-to-end. -end. И мы немножко позже к этому вернемся. Значит, наверное, с моей стороны было бы глупо а, при таких гуру, у которых мне самому есть чему поучиться, рассказывать, что такое NVMe, но для того, чтобы нам было проще обсуждать те интереснейшие слайды, которые будут в конце, надо нам запомнить всего три вещи. Что NVMe а, пришел к нам взамен а, старенького а, старичка Скази, который отработал больше 30 лет. А, это невероятно легкий облегченный протокол, ультрабыстрый, и самое главное, у него безграничные возможности для параллелизма операции. Именно на этом и будет наш основной акцент немножко дальше. Если помните, SCSI изначально разрабатывался для одного луна и для одного механического диска. 
разрабатывался он более 30 лет назад, а потом он рос как домик в цыганском таборе. К нему пристраивали комнаты, балкончики, и, и к сожалению, он себя изжил. А с ВНВМЕ все это напрочь снесли. Если раньше было 250 скази команд, то сейчас МЕ, в НВМЕ протокол определяет только 13, и всего лишь три из них направлены на операции ввода-вывода, остальное менеджмент. Именно это позволило нашим программистам переписать весь стек ввода-вывода, который обрабатывает НВМЕ, настолько круто, быстро и оптимально, что многие сейчас, увидя эти графики, реально смогут удивиться. В нашем лесу производителей систем хранения данных, мне кажется, уже не осталось таких производителей, настолько ленивых, кто бы не начал вставлять nvme диски в бэкэнд своих систем хранения данных. Справедливости ради стоит отметить, что некоторым до сих пор приходится хитрить для того, чтобы наклеить вот эту вот наклеечку NVMe Inside или NVMe Ready. Кто-то там добавляет несколько портов в контроллерные полки для NVMe, и при этом весь бэкэнд, там, все эти ше... ну, полки остаются старыми вместе с SSD и с нашим старым добрым 12-гигабитным SAS. Кто-то идет немножко дальше, добавляет nvme диски во внешние полки, но при этом забывает упомянуть, что коммуникацию бэкэнда между контроллером и полками до сих пор остается та же самая старенькая, добрая, надежная, но предыдущего поколения. Нам же в этой части стесняться нечего, поэтому мы так открыто говорим. Все наши дисковые массивы, о которых сейчас пойдет речь, это AFF-серия, расширяются с помощью 224-х полок, а эти полки сзади подключаются по 400-гигабитным роки интерфейсом с суммарной пропускной способностью 400 гигабит. Поэтому здесь то уж мы точно ничего не забыли. Маркетологи сейчас очень сильно нажимают на то, что NVMe – это круто, быстро и надо покупать. Но мы же с вами все технические специалисты, поэтому будем с вами откровенны. Когда у нас с вами были механические диски, и время чтения блока занимало миллисекунды, тогда никто абсолютно, абсолютно законно не обращал внимания на ту латентность, которая формировалась ни в микрокоде, ни в контроллерах. С переходом на SSD картинка резко поменялась. Оказалось, что латентность, формирующаяся в контроллере и в микрокоде при обращении к блоку данных, она составляет почти 40%. Вот здесь нам на помощь как раз и пришел протокол NVMe с помощью своей облегченности и маленькой латентности, который позволил нам почти на 20% снизить общее время отклика NVMe диска с SSD с твердотелем TTLC. Но справедливости ради стоит отметить, что, наверное, 15-20% – это не то, что можно было бы назвать революцией. Поэтому сегодня, сегодня NVMe – это шаг к завтра. Как только мы сможем с вами использовать массово быструю память, из серии 3D X-Point или Intel Optane как основное хранилище, то тогда NVMe на бэкэнде действительно даст революционный прорыв, увеличив скорость доступа до 12 раз. А пока, к сожалению, у нас есть то, что есть, и мы ждем этого будущего наступившего завтра. Поэтому те производители, которые продают дисковые массивы NVMe, снабдив их только дисками NVMe со стороны бэкэнда, но они немножко, не то что лукавят, они немножко не договаривают о том, что те бенефиты, которые можно было бы получить, их заказчики не получают. Все дело обстоит совершенно иначе, если мы с вами говорим о end-to-end -end массивах. И если наш NVMe мы переносим на фронтовую часть между сервером и стороджами. На текущий момент, по сравнению с протоколом SCSI, который, если вы помните, у нас использовался три вида транспорта для транспортировки SCSI запросов. Это FC, iSCSI и FCOE. Сейчас основных направлений, которые развиваются для транспортировки NVMe, это 5. FC, InfiniBand, Rocky, iWarp и TCP. Так вот, компания NetApp на, на своих стражах а, суммарно поддерживает три типа этих протокола, FC, InfiniBand и Rocky, но так как мы находимся у вас в гостя, с вами в гостях у компании Brocade, то преимущественно мы будем говорить сегодня об FC для транспортировки NVMe. И так совпало, что тесты в наших лабораториях показывают, что это самый перспективный и самый лучший вариант для использования NVMe со стороны 
фронта дисковых массивов. А цифра, которая здесь написана плюс 40%, кому-то может показаться совершенно сказочной. Но именно к ней мы сейчас придем, увидев все результаты тестов. Если кто не работал с NVMe протоколом Overfabric, то для вас почти ничего не меняется, кроме словаря терминологии, которую придется немножко подправить. Вместо Луна это теперь namespace, вместо VVN это NQN, и вместо всем любимого ALU это просто называется Анна. Больше ничего важного, такого принципиального не поменялось. На текущий момент, начав с дисковых массивов серии А800, которые тогда стали первыми на рынке и совершили ту самую революцию end-to-end, -end, большинство, я не могу сказать, что все, но большинство дисковых массивов нашей линейки АФФ с легкостью поддерживают end-to-end -end NVMe, и мы этим гордимся. Для того, чтобы заказчик получил тот самый прирост, который, о котором шла речь в производительности NVMe со стороны фронтенда, то есть NVMe over Fabric, имея уже дисковый массив AFF на TAP, ничего существенного вам делать не нужно. Если ваш SAN построен на пятом, шестом или седьмом поколении от, ком от компании Baratcom, то ваш SAN уже поддерживает NVMe over Fabric. Дисковые массивы AFF с FC-шными интерфейсами, которые у нас идут 32-гигабитными, они по определению уже тоже все поддерживают. Лицензия для включения NVMe со стороны фронтенда, она бесплатна. Большинство ХБ-адаптеров, что Кулоджики, что Emulex современные, они тоже уже давно поддерживают NVMe over FC. В некоторых случаях нужно обновить драйвер и микрокод. После этого нажимаем одну большую кнопочку и полетели уже в режим NVMe over FC. Что мы при этом получим? Увеличена пропускная способность, сниженная латентность и снижение загрузки CPU на самом хосте. Речь идет о систем тайме, который тратится драйвером. Не спрашивайте у меня как, но реально переписанные а, стеки, они снижают показатели утилизации CPU на самих хостах. И это один из ключевых бенефитов, о которых мы тоже немножко попозже поговорим. При переходе от а, классического FC NVMe Ever FC, мы иногда можем ожидать увеличения производительности по IOPS до 40%, при этом увеличение производительности на 1 лун до 8 раз. Кто-то скажет, что вранье, но идем на следующий слайд, и мы сейчас сами, сами все увидим. Мы тестировали две наши топовые модельки дисковых массивов AFF 700 и 800 и получили на них вот такие вот данные. То есть в максимальном приближении для 700 при случайном чтении переход от FC к FC NVMe дал прирост почти там 40%. В потоковом чтении это дало почти 37% на ширину канала пропускаемых данных с 19 гигабайт в секунду до 26. Если в деталях погружаться, откуда формируются задержки и за счет чего мы будем с вами выигрывать, то можно легко увидеть, что основная задержка сейчас с SSD формируется на доступе к самому SSD. А для того, чтобы абстрагироваться для наших тестов от бэкэнда и показать именно преимущество перехода от FC к NVMe over FC. Мы провели некие эксперименты. Мы решили, что разместим Loon и Namespace непосредственно в кэше для того, чтобы запросы не уходили на бэкэнд. После этого проведем ряд экспериментов и увидим, где и в какой точке у нас начинает расти производительность. Так вот. Мои коллеги из перформанс-лаборатории взяли А700, запустили vd bench тест одним потоком, четырехкашными блоками, рандомным чтением на один лун. Так как вы все хорошие специалисты, вы знаете, что невозможно одним потоком через один лун заставить никакую СХД раскалиться до коростна и уйти в стопроцентный штопор. Но такая физика процесса. Поэтому одним потоком на FCP-шный лун на тестах у нас получилось 10 тысяч IOPS. Одним потоком через NVMe у нас получилось 17 тысяч IOPS. Мы начали увеличивать количество потоков. 
увеличив количество потоков в 8 раз на один лун, мы получили прирост почти в 7 с половиной раз. Ну, в 7 с копейками, до 73 тысяч айопсов. А вот увеличив количество потоков на один namespace до 8, мы получили абсолютно честное увеличение в 8 раз до 132 тысяч айопсов. А вот дальше начинается самое интересное. Следующим этапом начали поднимать количество тредов до 64 на один лун. Здесь вы, как видите, рост производительности прекратился. А вот response time начал расти по экспоненте вверх. При этом этот же тест при использовании NVMe over Fabric показал ошламляющие результаты с нелинейным ростом, но ростом в 25 раз при 64 потоках до величины 437 тысяч айопсов. И при этом response time, если вы посмотрите, совершенно по сравнению с классическим FC не начал расти. Ну и для того, чтобы просто уже добить, что называется, массив, запустили тесты с 256 тредами на один namespace и, соответственно, получили 600... 94 тысячи айопсов на один лун. Это мы говорим с вами про один лун. Да? Вот такие вот показатели и интересные цифры мы получили при сравнении протоколов FCP и NVMe over FC на одном и том же массиве в нашей тестовой лаборатории. Если помните, я вам говорил в самом начале о том, что использование NVMe over FC снижает систем тайм на процессорах. Вот мои коллеги, маркетологи посчитали, что на больших системах, оракловых, там, где интенсивный ввод-вывод, снижение этого систем тайма может позволить уменьшить количество ядер, соответственно, уменьшить количество лицензий, необходимое для покрытия оракловой базы под этой интенсивной нагрузкой. Ну и будем считать это честно, той самой экономии, ради которой как минимум стоило бы уже перейти. На текущий момент практически все операционные системы, которые у нас используют с вами в Enterprise классе серверов и Linux, Windows и, соответственно, в VMware, они уже все полноценно поддерживают NVMe со стороны фабрики и прекрасно с ними работают. Мне больше нечего добавить, кроме как сказать, что, ребят, ну покупайте э, SHD с настоящим end-to-end -end NVMe и не экономьте на этом. У меня, наверное, все. А, а вопросы мы примем там в, в, в общий чат, если времени не осталось. Спасибо большое, Александр. Значит, у нас а, вопрос сейчас а, по X-Clarity. А, вероятно, это Клинова, да? Я правильно понимаю? Да, это вопрос Xclarity, это наше ПО, но ну, имеется в виду, видимо, Xclarity администратор, я уже практически закончил отвечать письменно. Xclarity администратор, да, это единое ПО управления мониторинга. Сейчас функционал его расширяется, не успел сказать это во время презентации. Это означает, что сейчас будет более полная интеграция с системами хранения, больше возможностей по управлению появится, и также команда разработчиков занимается интеграцией для FC-коммутаторов Brocade, которые тоже можно будет мониторить и управлять через это единое ПО. Изначально ПО, конечно же, изготавливалось на серверную инфраструктуру, ну и вот постепенно втягиваются туда дополнительные компоненты. То есть сетевые компоненты были добавлены в систему хранения, ну и вот будет добав... будут добавлены фаберченок коммутаторы тоже в это ПО. Скачать версию можно на сайте поддержки бесплатно и попробовать ее можно, ну просто скачав с нашего сайта поддержки. Он пол... будет полнофункциональный и, насколько я помню, 90 дней он полнофункциональным остается. Спасибо большое, Антон. Господа, если есть еще вопросы, просьбу задавать в Q&A, вопросы-ответы. Здесь все русскоязычные докладчики и Сергей Целиков также. Вот, ну, 
Вопросов больше мы пока не видим. Завтра у нас все начинается в 15.45 с доклада Сергея. Завтра будет гораздо еще более практический день с точки зрения докладов наших американских коллег. Будет много практики. Сегодня у некоторых из вас были проблемы при подключении, вас просили еще раз зарегистрироваться. Пока что мы не знаем другого способа. Повторная регистрация приводила к допуску к этому вебинару. Если у кого-то есть на этот счет мысли, как там что можно подправить, то пишите уже нам с Сергеем отдельно. Спасибо большое. На этом сегодняшний день завершается. Всем хорошего дня.